வணக்கம் காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் இந்த கோவிட் நைன்டீனில் இப்போது ரெட் அலர்ட்டில் இருக்குது இந்த நோய் தொற்று வந்து அதிகமாகிட்டே இருக்குது இந்த நேரத்தில் ஃப்ரண்ட் லைன்லேருந்து சர்வீஸ் பண்ணுற போலீஸ் டாக்டர்ஸ் நர்சஸ் துப்புரவு தொழிலாளர்கள் இவங்களாம் உயிரை கொடுத்து நோய் க எதிர்த்து போராடிட்டுருக்காங்க இந்த நேரத்தில் மக்கள் தங்களுடைய சமூக கடமையை நிறைவேற்றாமல் தவறு செய்கிறதுனால அவங்களுடைய உயிருக்கும் மதிப்பு இல்லாமல் போது அது இல்லாமல் மக்கள் வந்து அவங்க ஒரு சொந்தக்காரங்கள்லேருந்து எல்லாருக்குமே நோய் தொற்று பரவலுக்கு ஒரு காரணமாக அமைகிறாங்க இது 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 தொடர்பாக ஒரு விழிப்புணர்வு நேர்காணல் நிகழ்ச்சி நடத்தி அவங்களுக்கு ஒரு விழிப்புணர்வு கொடுக்கணுன்றதுக்காக இந்த நேர்காணல் நடத்துகிறோம் இந்த நேர்காணல் மூலமாக பொதுநலன் இல்லாட்டாலும் சுயநலமாகவாவது நோய் வராமல் இருக்கிறதுக்கு மக்கள் ச செயல்படணுன்றதுக்கான ஒரு விழிப்புணர்வு நேர்காணலாக இது அமையும்னு நினைக்கிறோம் வணக்கம் சார் வணக்கம் வணக்கம் காஞ்சிபுரத்தில் கண்தானத்தை கற்றுக் கொடுத்ததே நீங்கள் தான் ஆயிரக்கணக்கான மக்களுடைய கண்தானத்தை ஊக்குவித்து ஆயிரக்கணக்கான மக்களுக்கு கண்ணில் ஒலியை கொடுத்துருக்கீங்க இப்போது உலகம் ச சந்திச்சிருக்கிற பிரச்சனையான சூழ்நிலையில் இந்த கொரோனாவை பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்க இது நம்ம காமனாக கோவிட் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் கோவிட்னா கொரோனா வைரஸ் டிசீஸ் அதுதான் இது வந்து சைனாவில் ஆரம்பிச்சது இப்போது ஒரு எட்டு மாதமாக இருக்குது அது நைன்டீனில் உள்ளதாக தான் கோ கோவிட் நைன்டீன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஒரு எட்டு மாதமாக இருக்குது பட் நம்ம இந்தியாவில் வந்ததே வந்து ஒரு ஜனவரி எண்டுக்கிட்டே வந்துடுச்சுப்பா ஆறு மாதமாக இருக்குது பட்டு முதல்ல சைனாவில் ஆரம்பித்தாலும் உலக அளவில் இப்போ அமெரிக்காவில் தான் நிறைய அவங்க ஃபஸ்ட் ப்ளேஸில் இருக்கிறாங்க அதுக்கு அடுத்ததெல்லாம் வந்து பிரேசில் அது பக்கத்தில் அப்புறம் ரஷ்யா யூகே பின்னால் இந்தியா பேக்கில் இருந்தது இப்போ யூகேயை தாண்டி இப்போ இந்தியா நாலாவது இடத்துக்கு வந்துடுச்சு பட் ஆஃப்கோர்ஸ் மற்ற கண்ட்ரியை பார்க்கும்போது இந்தியாவில் பாப்புலேஷன் நிறைய அதிகம் நம்பர்னு பார்த்தா அதிகமாக இருந்தால் கூட ரேஷியோ பார்க்கும்போது நம்மகிட்ட குறவு தான் அதனால் ஆனாலும் நம்முடைய பொருளாதாரத்துக்கு இந்த இதுவே நம்மளால் தாங்க முடியல அதனால் இதை கட்டுப்படுத்தணும் கட்டுப்படுத்தணும் அப்படின்னா ஒரு வியாதி அப்படின்னு வரும்போது வியாதியோட காரணம் என்ன அப்படின்னு தெரியணும் அப்புறம் அதுக்கு மருந்து கண்டுபிடிக்கணும் தடுப்பு கண்டுபிடிக்கணும் காரணத்துலேயே முதல்ல இது வரைக்கும் வைரஸ் கோ கோவிட்னாலே கொரோனா வைரஸ் தான் சொல்கிறோம் அதே வைரஸ் இல்லை அது பேக்டீரியானாக்கும் இன்றைக்கி லேட்டஸ்ட்டாக ரெண்டு கண்ட்ரியில் அதாவது அவங்க ஆயோகத்தில் பெரிய அளவில் கண்டுபிடிச்சி அவங்க அதிலே ஸ்டபானாக நிற்கிறாங்க இது பேக்டீரியா தான் அப்படின்னு பட் அது டபிள்யூஹெச்ஓ தான் இப்போ கன்ஃபார்ம் பண்ணி நமக்கு சொல்ல வேணும் அது இன்னொரு ஒன் மந்த்துக்குள்ளே அது கன்ஃபார்ம் ஆகிடும் ஸோ இன்றைக்கே வந்து அது கோ வைரஸா பேக்டீரியாவா அப்படின்னு தெரியாத லெவலில் இருக்குது ஸோ அதில் காரணமே என்னென்னு தெரியாமல் இருக்கிறதுனால மருந்து இதுவரை கண்டுபிடிக்கல அதுக்கான தடுப்பு வகையில் மட்டும் அதுக்கு ஆன்டிபாடிஸ் தயார் பண்ணுறதுக்கு ஓரளவுக்கு முன்னேற்றம் ஆகிருக்கும் நம்ம தடுப்பில் தான் இப்போ ரெண்டு க இடங்களில் பண்ணுறாங்க அதில் இந்தியாவில் சீரம் இந்தியா வந்து அதுக்கு ஒரு மருந்து அநேகமாக ஃபினிஷிங் ஸ்டேஜில் இருக்காங்க அஞ்சு கண்ட்ரி சேர்ந்து இன்னொரு இடத்துலையும் பண்ணுறாங்க அவங்களும் முடியக்கூடிய ஸ்டேஜில் இருக்காங்க யார் முதல்ல வரப்போகுதுன்னு தெரியாது அந்த தடுப்பு வந்துடுச்சுன்னா அதாவது அதுக்குள்ள வேக்சின் வந்தாச்சுன்னா அதுதான் பெஸ்ட்டு தடுப்பு அது வராத வரைக்கும் நாம் இப்போது கேலப்பிங் ஸ்பீடில் போகல அதை அரெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம கவர்மெண்ட் எல்லா கவர்மெண்ட்டும் அதுக்கு தான் எல்லாம் செய்கிறாங்க எல்லோரும் சொல்கிறது தான் அதே தான் நானும் சொல்ல போகிறேன் ஆனால் அதில் வந்து சின்ன சின்ன பாயிண்ட்ஸு நம்ம லேப்ஸாக இருக்குது இல்லையா அந்த பாயிண்ட்டை மட்டும் எடுத்து சொல்ல போகிறேன் அவ்வளோதான் தேவை எல்லோருமே முதல்ல சொல்கிறது மாஸ்க்கு மாஸ்க்கு கட்டாயம் அப்படின்னு தான் சொல்கிறாங்க மாஸ்கில் வரும்போது என்ன வருதுன்னா என்ன மாஸ்க்காக நம்ம போடணும் அதாவது பத்து ரூபாவில் மாஸ்க் இருக்குது முப்பது ரூபாவில் மாஸ்க் இருக்குது ஐநூறு ரூபாவில் மாஸ்க் இருக்குது நம்ம எல்லோருமே ஐநூறுவா மாஸ்க் வாங்கி போட முடியுமா முடியாது யார் யார் என்ன மாஸ்க் போடணும் அப்படிங்கிறது கம் நார்மலாக காமன் ஆள் போடக்கூடியது இப்போ இந்த மாதிரி உள்ள மாஸ்க் இது வந்து துணி மாஸ்க் ரெண்டே லேயர் துணி இருக்கும் இது வந்து நார்மல் டஸ்ட்டை ஃபில்ட்ரேஷன் பண்ணோம் யாராவது ஒரு தும்முறாங்க இருமுறாங்க அப்படின்னா அந்த ஸ்பில் ஆகுது இல்லையா அது இது மேலே தான் போடுமே தவிர நமக்கு உள்ள அது ஓரளவுக்கு போகாது அந்த பா அந்த பாதுகாப்புக்கு வீட்டளவில் உள்ளவருக்கு இது போகிறோம் வியாபார லெவலில் நார்மலாக உள்ள கூட்டம் இருக்கக்கூடியதுக்கு இது போகிறோம் ரொம்ப கூட்டம் உள்ள இடம் அப்படின்னு இருந்தால் அப்போ இது காணாது இது கடத்த ஹயர் இது கடத்த ஹயர்னு பார்க்கும்போது ஆப்ரேஷன் தியேட்டர்லாம் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி உள்ள இந்த மாதிரி மாஸ்க்கு இந்த மாஸ்க் வந்து த்ரீ லேயர்ஸ் இருக்குது நடுவில் ஒரு ஃபில்ட்ரிங் லேயரும் இருக்குது இந்த மாதிரி மாஸ்க் போட்டோம்
ரொம்ப கூட்டத்தில் இருக்கக்கூடியதில் நமக்கு அந்த பொல்யூஷன் ஆகுது இல்லையா அதோட வெலை இது குவாண்டம் நிறைய இருக்குது அப்படின்னா லோடு அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த லோடு நிறைய இருக்கக்கூடிய இடத்துல இந்த மாதிரி மாஸ்க் உபயோகப்படுத்தணும் நார்மலாக நம்ம ஹாஸ்பிட்டலில் எல்லாம் வெளியில் ஒர்க் பண்ணுறவங்களாம் இது மாதிரி தான் போடுவாங்க இன்னொன்று வந்து இதுதான் என் நைன்டி ஃபைவ்னு பேர் இந்த என் நைன்டி ஃபைவ் மாஸ்க் மட்டும் நானூற்றம்பது ரூபா ஐநூறுரூவா அது வெலை ஆனால் இது யார் போ அதாவது முந்தி விற்றுட்டு இருந்தது ஐம்பது ரூபா நூறுரூவாய்க்குள்ளே தான் விற்றுட்டு இருந்தது ஆனால் இப்போ அதோடய விலை அவ்வளோ ஆகிப்போச்சு கவர்மெண்ட்டுமே இப்போ அதிக விலை தான் ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்குறாங்க முன்னே இருந்த விலையோட அந்த மாதிரி நானூற்றி முந்நூற்றம்பது ரூபா அந்த ரேஞ்சுக்கெலாம் தான் போகுது இப்போமோ ஆனால் இது எல்லாராலும் அஃபோர்ட் பண்ண முடியாது அதனால் இதுவே நாங்களாம் வச்சுக்கோ அஞ்சு வச்சுக்கணும் திங்கக்கிழமை ஒன்று செவ்வாய்க்கும் ஒன்று புதன்கிழமை ஒன்று ஏன்னா இது அவர் தனித்தனியாக பேப்பர் கவரில் போட்டு வச்சுருவோம் அஞ்சு நாள் கழிச்சு திரும்ப அதை ரீயூஸ் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி ஒரு அஞ்சு வாரம் ஆறு வாரம் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இந்த மாதிரி உள்ள மாஸ்க் யார் போடணும் அப்படின்னா இப்போ கோவிட் பேஷண்ட்டை ட்ரீட் பண்ணுறவங்க ஹாஸ்பிட்டலில் டாக்டர் நர்சஸ் இந்த மாதிரி இருக்கலாம் நானே யூடியூப்பில் தான் இந்த மாஸ்க் போட்டிருக்கேன் இதே இது ஹாஸ்பிட்டல் போனோன்னா இந்த என் நைன்டி ஃபைவ் மாஸ்க் தான் போடுவேன் இப்போ ஹாஸ்பிட்டலில் பார்த்தோம்னா எப்போ இப்போ நான் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போயிட்டு இருக்கிறேன் வெளியில் பார்த்துட்டு பேஷண்ட் போடாமல் இருந்தாலும் மாஸ்க் வெளியிலே கொடுத்துருவாங்க மாஸ்க்கை போட்டு தான் வருவான் ஆனால் என்னை பார்க்க உள்ளே வரும்போது இப்போ இப்படி இறக்கி விட்டுருவான் மூக்கு மூக்குக்கு இப்படி வச்சுப்பான் அப்படி மூக்கு இப்படி வெளியில் விட்டாச்சுன்னா அவன்ட்ட வந்து கட்டாயம் வெளியில் வரத்தான் செய்யுது அந்த மாஸ்க் போடுற அர்த்தமே தெரியல ஒன்று ரெண்டாவது இப்போ பேஷ் வீட்டே இருக்கும்போது மாற்றி மாற்றி மாஸ்க்கில் வெளியில் மாஸ்கோட வெளியில் தான் அவ்வளோவும் இருக்குது அவ்வளோ இன்ஃபெக்ஷனும் அதை டச் பண்ணுவான் டச் பண்ணிவிட்டு அட்ஜஸ்ட் பண்ணுவோம் மூக்கு மேலே கண் மேலே எல்லாம் வைப்பான் ஸோ இந்த மாஸ்க்கு போட்டாச்சுனாலே அது மட்டும் இந்த ஃபஸ்ட்டு ப்ரொமிஷன் கை எங்கேயும் வைக்கக்கூடாது கையை கண்ட இடத்துல வச்சுட்டா நம்ம அறியாமல் நம்ம இன்வால்வாக இருக்கும்போது மூஞ்சியில் பட்டுருது ஸோ கையை வந்து அடைக்க மடைக்க வைக்கணும் எங்கே போனாலும் இந்த சர்ஃபேஸ் மேலே தான் இந்த கிருமி இருக்குது அதனால் கையை வந்து அனாவசியமாக எந்த இடத்தையும் டச் பண்ணக்கூடாது படிக்கட்டு எதனால் ரெயிலிங்ஸ் தொட்டு வந்து எங்கே போனாலும் அனாவசியமாக கை எங்கே போகணும் நம்ம மேலே இப்படி வச்சுக்கணும் அவ்வளோதான் அப்படி வச்சு கையை அடைக்க வச்சுருந்தாலே அது ஃபஸ்ட்டு அது அனையம் பேர் சேருதில்ல மாஸ்க்கு போட்டுடுறாங்க அனையம் பேர் ஆனால் அந்த மாஸ்க்கு போட்டாலும் அந்த கை மாஸ்க் மேலேயும் மட்டும் கண் மேலே மூஞ்சி மேலே போடுறதுனால எஃபெக்டிவ்னஸ் இல்லை அதனால் மாஸ்க்கும் போடணும் கை ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக அதை பயன்படுத்த வேணும் அதுக்கு அடுத்தது வந்து காமனாக நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா சோஷியல் டிஸ்டன்சிங் ஏன்னா இப்போ ஒருத்தர் பேசும்போது நார்மலாக பேசினாலே ஒரு மீட்டருக்கு அவர் பேசும்போது வருது அவர் தும்மினார்னா மூணு மீட்டருக்கு போகுது அவர் இருமினார்னா அவர் மூணு மீட்டருக்கு போகுது அதனால் இப்போ நான் அனைவரும் நம்ம பேசும்போதே பார்த்தீங்கன்னா எச்சி வெளியில் வரும் வரும் அந்த மாதிரி வெளியில் வரும்போது இது கேமரா வச்சு ஒரு செகண்டுக்கு இரநூறு இது எடுக்கும் ஃபோட்டோ அந்த மாதிரி உள்ள கேமராவில் பார்த்தா இந்த ஸ்பில் ஓவர் ஆகுறதே தெரியும் அந்த மாதிரி ஸ்பில் ஓவர் ஆகுறது வந்து இந்த மேலே உள்ள மேலே ஒட்டிக்குது அது அப்போ தான் நமக்கு நம்ம இங்கேயும் டச் பண்ணுறோம் மோதையும் டச் பண்ணுறோம் வருது எந்தெந்த மோ இப்போ மோதெல்லாம் போடணும் முகத்தில் மூக்கு வழியாக போகலாம் வாய் வழியாக போகலாம் கண் வழியாகவும் போகலாம் இந்த மூணு வாய் வழியாக போகலாம் ஸ்கின்ல அப்படி போகாது இந்த மூணு வழியாக அதனால தான் மோதை டச் பண்ணாதீங்க அப்படி நம்ம சொல்கிறது இந்த சோஷியல் டிஸ்டன்சிங் வைக்கிறதுனால ஒரு ஆளுக்கு இருந்தால் கூட அந்த சேஃப் டிஸ்டன்ஸ் இருக்குனால் நம்ம மேலே அந்த ஸ்பில் ஓவர் படாது அதனால் பண்ணோம் அது ஆனால் அனே இப்போ இந்த ப்ரிவென்ஷன் ஏன் எஃபெக்டிவாக இல்லைன்னா மாஸ்க் போட்டிருந்தால் கூட சோஷியல் டிஸ்டன்சிங் இல்லவே இல்லை இப்போ கோயம்பேடில் அது இல்லாததுனால தான் அந்த அளவுக்கு அது ஒரு பரவலுக்குள்ள சென்டர் ஆகி போச்சு அதே மாதிரி மாஸ்கில் அப்படி இது மாதிரி மாஸ்க்கு கோயில் இந்த மாதிரி உள்ள இடத்துல ரொம்ப நெருக்கமாக இருக்காங்க இல்லையா அதனால தான் இப்போ அந்த இடங்கள்லாம் இப்போ வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்குது ஆனால் கூட இதை லாக்டவுனை ஒரு கொஞ்சம் லிஃப்ட் பண்ண உடனே எங்கே பார்த்தாலும் கூட்டம் தான் அப்போது அந்த அந்த மாஸ்க் போட்டிருக்காங்க கூட்டம் தான் அந்த கூட்டத்தை மட்டும் இன்னும் அது குறைக்க வேணும் ரெண்டு மூணாவது வாஷிங் நம்ம ம கை மங்க அங்கே பட்டுருதுன்னு வச்சுங்க நம்ம கையில் இந்த சானிடைசர் இல்லையா செவன்ட்டி பர்சன்ட் ஆல்கஹால் உள்ள சானிடைசர் அதை நம்ம கையிலேருந்து அடுத்தடுத்து போட்டுக்கலாம் ஏன்னா வாஷிங் எல்லாத்தையும் நமக்கு பண்ண முடியாது ஆனால் வீட்டில் வந்து சா வந்த பிற்பாடு வீட்டுக்குள்ளே அவர் நுழைஞ்சாச்சுனாலே வீட்டுக்குள்ளே வந்தவொடனே இங்கே முழங்க உட்கார் வரைக்கும் சோப் போட்டு ஒரு டுவெண்ட்டி செகண்ட்ஸுக்காவது கழுகணும் இந்த
ஏன்னா முந்நூறு பேர் இருக்காங்களாம் ராஜீவ்காந்தி இதுவில் அதில் முப்பது பேருக்கு வந்துடுச்சின்னு சொல்கிறாங்க என்ன ப்ரிகாஷன் மெத்தட் எடுத்தா நாம் வராமல் தடுத்துக்கலாம் ஒரே இடத்துல ரெண்டு பேர் இருக்கலாம் ஒருத்தனுக்கு இன்ஃபெக்ஷன் பிடிச்சிக்குது இன்னொருத்தனுக்கு இன்ஃபெக்ஷன் பிடிக்கல ஏன்னு கேட்டால் அவன் மோர் ஹெல்த்தி அவன் உடம்புல எது சக்தி நல்லா இருக்குது அவனுக்கு உள்ளே போக முடியல எது சக்தி கம்மியாக இருக்குது ஓல்ட் ஏஜ் பீப்புளு அதாவது கோமா இருக்கு ஹார்ட் டிசீஸ் இருக்கும் ஆஸ்மா இருக்கும் இந்த மாதிரி உள்ளவங்க ஈஸியாக பிடிச்சிக்கிறான் அதனால தான் அவங்க வல்னரபிள் பேஷண்ட்டு அவனை வழியில் இந்த மாதிரி விடாத வீட்டிலேயே வச்சுக்கோ யார்கிட்டையும் பேசப்படாத அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு ரீசன் அவன்கிட்ட எதிர்ப்பு சக்தி குறவு அப்படிங்கிறது ஸோ நம்ம எதிர்ப்பு சக்தி கூட்டுறதுக்குள்ள திங்ஸ் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா நமக்கு அந்த அளவு சீக்கிரம் வராது மாத்திரையே எடுத்துக்கலாமா இல்லை உணவில் இப்போ நெல்லிக்காய் சாப்பிட்டா வரும் லைம் ஜூஸ் சாப்பிட்டா வரும் தாராளம் நம்ம நெல்லிக்காய் ஜூஸே போட்டு சாப்பிட்லாம் இப்போ அனைய மாதிரி நெல்லிக்காய் ஜூஸ் சாப்பிட்றாங்க டெய்லி பெரிய நெல்லிக்காய் இருக்கு இல்லையா அதை போட்டு நெல்லிக்காய் ஜூஸ் சாப்பிட்லாம் அதுக்கடுத்தால மற்ற மில்கு டி வேணும் இல்லையா வெயிலில் கொஞ்சம் கொஞ்சம் போ போகிறது இந்த மாதிரி உள்ளது இருக்குது பட் டி த்ரீ வந்து நம்மளாம் இன்டர்னலாக இருக்கிறதுனால மாத்திரையாக சாப்பிட்டா தான் டி த்ரீ ஆமாம் ஜிங்க்கும் அப்படி தான் நம்ம நார்மல் யங் பீப்புளுக்கு அவங்க சாப்பிட்ற டோசேஜுக்குள்ளே எல்லாம் இருக்குது பட் எல்டர்லி பர்சனுக்கு மிடில் ஏஜு டயபிட்டிஸ் இருக்கவங்களுக்குலாம் மாத்திரையாக கொடுத்தா தான் ஜிங்க் டேப்லெட் வேணும் டி த்ரீ வேணும் வைட்டமின் சி வேணும் இந்த மூணு தான் மாத்திரையாக சப்ளிமெண்ட் பண்ணுறது அடுத்த ஆள் இன்னொரு காமன் பீப்புள் தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது என்னென்னா இப்போ நம்ம இந்தியாவை பொறுத்த வரையில் டெத் ரேட் வந்து ரொம்ப 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 குறைவு உலகிலேயே லோவஸ்ட்டு டெத் ரேட் இருக்கிறது இந்தியாவில் தான் ஒன் பர்சன்ட்டுக்கும் கீழே அந்த மாதிரி இருக்குது ஆனால் பயம் வந்து அவ்வளோ அதிகமாக இருக்குது அதனால் அனைவரும் பேருக்கு கொஞ்சம் ஃபீவர் வந்தாலோ ரெண்டு தும்மல் போட்டாலோ இது கோவிடோ அப்படின்னு பயம் அந்த பயத்துலேயே அவனுக்கு பாதி வியாதி இப்போ ப்ரிவென்ஷனுக்கு ஹோமியோபதியில் ஆர்சால் அந்த மாதிரி மெடிசன்ஸ்லாம் தராங்கல்ல சார் ஹோமியோ வந்து ரொம்ப சேஃபாக எடுக்கலாம் ஏன்னு கேட்டால் அவங்களுடைய தியரியே வந்து அட்டாமிக் டோ டோசேஜில் உடம்புக்குள்ளே போனால் தட் லேக் மச் பெட்டர் தேன் த ஹெவி டோஸ் அப்படின்னு அதனால் அது டோஸ் சாப்பிட்றதுனால சைடு எஃபெக்ட் வந்தது அது ஹெவி மெட்டல் பாய்சனிங் வந்தது இந்த ஹெவி மெட்டல் ஒரே ப்ராப்ளம் பாய்சனிங் ஹெவி மெட்டல் பாய்சனிங் அது இதில் வராது அந்த டோசேஜ் கம்மிங்கிறனால அதனால் இப்போ கவர்மெண்ட்டே அதை அலோவ் பண்ணியிருக்காங்க அதுவும் உணவு வேஸ்ட் ஆகுது ஆனால் அது எந்த அளவுக்கு ட்ரையல் கொடுத்தாங்கன்னு தெரியல ஆனால் சித்தால் ட்ரையல் கொடுத்து ப்ரூவ்டு ஆ சக்ஸஸ் ரேட் நல்லாவே இருக்குது இப்போ கவர்மெண்ட்டு இதில் ஹாஸ்பிட்டல்ஸில் கொடுத்து நல்லா இருக்குங்கிறனால கவர்மெண்ட் அப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க இனிமேல் அது யூஸ்க்கு வந்தாச்சுன்னா அதுவும் பெட்டராக இருக்கும் நம்ம எந்தெந்த வகையில் ஏன்னா வியாதியை பற்றி ஃபுல்லாக ஒன்றும் இல்லாததுனால நமக்கு எதுலேலாம் பண்ணால் நல்லா இருக்கும் நினைக்கும் அதான் ட்ரையல் கொடுக்க வேண்டியதானே நம்ம தான் இனிமேல் பேப்பர் சப்மிட் பண்ணுவோம் நம்மகிட்ட பாப்புலேஷன் நிறைய இருக்கிறதுனால நிறைய பேர் கொடுக்க முடியுது பேப்பர் சப்மிட் பண்ணுவோம் இந்த மாதிரி ஹோமியாக கொடுத்தா அவ்வளோ எஃபெக்ட் இருக்குது சித்தாவில் கொடுத்தா அவ்வளோ எஃபெக்ட் இருக்குது நம்ம இதில் வைட்டமின்ஸ் இந்த சப்போர்ட் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தா இவ்வளோ எஃபெக்ட் இருக்குது அப்படின்போம் இதெல்லாம் வந்து அதுக்கு ஒரு தடுப்பு வேக்சின் கண்டுபிடிக்கிற வர கண்டுபிடிச்சாச்சுன்னா தாராளமாக அது போகும் அதுவும் இன்னும் அண்மை காலத்தை கண்டுபிடிச்சிடும் மக்களுக்கு இது பற்றின பயம் பயத்தை போக்கணும்னு சொன்னீங்க அது இல்லாமல் மூச்சு பயிற்சி மூலமாக நாம் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் சுயமாக கண்டுபிடிச்சது பற்றியும் சொன்னீங்க மக்களுக்கு சுய கட்டுப்பாடு வேணும்னு சொன்னீங்க நிறைய அவேர்னஸ் கொடுத்துருக்கீங்க இந்த இது வந்து இன்னும் கொஞ்ச நாளில் வேக்சினில் கண்டுபிடிச்சிடுவாங்க அப்படின்ற தைரியத்தையும் கொடுத்துருக்கீங்க சார் உங்கள் பெஸ்ட் ஷெட்யூல்லையும் நீங்கள் வந்து எங்களுக்கு இது மக்களுக்கு விழிப்புணர்வு கொடுக்கணுன்றதுக்காக நீங்கள் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றி சார் சார் வணக்கம் சார் சார் வந்து காஞ்சிபுரத்தில் மிகப்பெரிய டாக்டர் பிளாஸ்டிக் சர்ஜன் கா காஞ்சிபுரம் டிஸ்ட்ரிக்டில் ஃபஸ்ட்டு வந்து பண்ணது சார் தான் அது இல்லாமல் சென்னையில் மெடிக்கல் காலேஜ் டீனாக இருந்தாங்க இங்கே மீனாட்சி மெடிக்கல் காலேஜ் ஃபுல்லாக ஆரம்பித்து புதுசில் ஃபுல்லாக இன்சார்ஜ் எடுத்து பார்த்துட்டு இருந்தாங்க இப்போது நிறைய பிஸி ஷெட்யூலில் நம்மளுக்காக நேரம் ஒதுக்கி மக்களுக்கு விழிப்புணர்வு கொடுக்கறதுக்காக வந்திருக்கு ரொம்ப நன்றி சார் இது இல்லாமல் இப்போ சார்கிட்ட என்ன கேட்கலான்னு நினைக்கிறோன்னா இந்த கொரோனா வைரஸ் இந்த காலகட்டத்தில் மருத்துவர்கள் சேவை பெரிய அளவில் இருக்குது அவங்க உயிரை பொருட்படுத்தாமல் செய்கிறாங்க இதில் வேறு மக்கள் என்ன செய்யணும் மக்களுடைய பங்களிப்பு எந்த மாதிரி இருந்தால் நல்லாயிருக்குன்றத சார் க வயலில் கேள்விப்பட்டால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்றதுக்காக சாரை பார்க்க வந்திருக்கோம் வணக்கம் நான் டாக்டர் சந்திரசேகர் பிளாஸ்டிக் சர்ஜன் காஞ்சிபுரத்தில்
திரு ஏழு அவர்கள் வேண்டிக்கினார் இப்போது இந்த கொஞ்ச நாளில் நீங்கள் திருப்பி 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 இதை பற்றி கேட்டு கேட்டு அழுத்துட்ருப்பீங்க அதனால் உங்களுக்கு எது தேவையோ எது ப்ராக்டிக்கலோ அதை பற்றி நான் சொல்கிறேன் முதல்ல இந்த வைரஸ் டிசீஸ்ன்றது ட்ரீட்மெண்ட் இல்லாத ஒரு வியாதி இது வந்து நம்ம பழகானது தான் அந்த தட்டம்மை பயிரம்மை பெரியம்மை புட்ட பு பொண்ணுக்கு வீங்கி இந்த மாதிரி நிறைய வியாதியை நம்ம பார்த்துருக்கோம் என்ன வித்தியாசம்னா அதெல்லாம் வந்து பத்து நாளில் பதினஞ்சு நாளில் போயிடும் அப்படியே ஒரு தனிமையை படி வைப்போம் நம்ம தனிமைப்படுத்துகிறோம் துத்தி வேப்பலை வைப்போம் அது தானாக போயிடும் இது கொஞ்சம் விரலண்ட்டாக இருக்குது விரலண்ட்டாக இருந்து இந்த மாதிரி இப்போது வியாதி நிறைய இருக்கவங்க நிறைய ஆகிட்டாங்க டயபெட்டிஸு ஹைப்பர் டென்ஷன் இருக்கவங்க நிறைய ஆகிட்டதால் இது விரலன்ஸ் ஜாஸ்தியாகி இறப்பு விகிதம் அதிகமாக போச்சு இறப்பு அதிகமாக இருந்தால் பயம் உண்டாயிடுச்சு இன்னொன்று இது உலகம் பூரா வந்தது இந்த நூற்றாண்டில் மனித இனத்துக்கு ஒரு பெரிய சவாலாக போச்சு இதை வந்து கண்டெயின் பண்ணுறது கட்டுப்படுத்துறது ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க சரி கஷ்டப்படுறாங்க என்ன செய்கிறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணும் கவர்மெண்ட்டு சில வழிமுறைகளை சொல்லும் மருத்துவ உதவி செய்யும் தனிமைப்படுத்துறதுக்கு சில சில ஏரியாக்களை உருவாக்கி தனிமைப்படுத்துவாங்க அதுவும் அவங்களால் செய்ய முடியும் பொருள் உதவி முடிஞ்ச அளவுக்கு எவ்வளோ பொருள் செய்ய முடியும் உணவு தண்ணீர் அத்தியாவசியப் பொருட்கள் தங்குவதற்கு தனிமைப்படுத்தப்பட்ட இடங்கள் இதுதான் அவங்களால் கொடுக்க முடியும் நீங்கள் கொஞ்சம் அவேர்னஸ் ஆகணும் இந்தியாவில் என்ன பிரச்சனைனா இந்தியாவில் நம்ம வந்து தீ தீவிரமான சோதனை சமைச்சு சந்தித்தே கிடையாது ஐரோப்பாலாம் உலக மகா யுத்தம் ஒன்று ரெண்டு பார்த்துருக்காங்க நாட்டு பட்டினா என்ன கஷ்டம்னா என்ன ஊற விட்டு ஊற ஓடுறதுனா என்ன பட்டினி கிடக்குதுன்னா என்ன பதுங்குறதுனா என்ன அவங்களுக்கு தெரிஞ்சுருக்கோம் நம்ம சாதாரண வாழ்க்கையே வாழ்ந்துட்டோம் அதனால் நம்மளால் கட்டுப்படுத்த முடியல நம்ம கட்டுப்படுத்திக்க முடியல நம்மளால் நமக்கு வேண்டியது செய்துக்கணும்னு ஆசைப்படுற மொழியை செய்துக்காமல் நம்ம கட்டுப்படுத்திக்கலான்றதே நம்ம ஜனங்களுக்கு வரமாட்டோம் என்ன கேட்குறாங்க கவர்மெண்ட் உங்களை அவசியம் இல்லாத வெளியே போகாதீங்கன்னு கேட்குறாங்க அது ஏன் வெளியே போகிறதுக்கு முடியல உள்ளால் என்ன மன கஷ்டம் எனக்குன்னா இந்த இந்த கொரோனா பீரியடில் பன்னெண்டு கோடி ரூபாய் அபராதம் வச்சுருக்காங்கன்னா அது எவ்வளோ தப்பு பண்ணுறீங்கன்னு தெரியுதா பன்னெண்டு கோடி ரூபாய் அபராதம் வச்சு நம்ம சம்பாரிச்சிருக்காங்க கவர்மெண்ட் பதிமூணு லட்சம் பேர் பதினாலு லட்சம் பேர் தப்பு செய்கிறீங்க எப்படிங்க கவர்மெண்ட் என்ன பண்ண முடியுங்க உங்களுக்கு அவேர்னஸ் வேணாம் நீ கோஆப்ரேஷன் பண்ணால் தானே சாப்பாடுலாம் சாதாரணமாக யார் எவ்வளோவா உங்கள் அண்ணன் தம்பி நமக்கு வராதுன்னு நினைக்காதீங்க யாருக்கு ஒன்றா எப்போ ஒன்றா வரலாம் பிறந்த குழந்தையிலேருந்து தொண்ணூறு வயசு கழக வாங்க வரலாம் நீ புரிஞ்சுங்க அதை எவ்வளோ தப்பு பண்ணுறீங்க திரும்பி திரும்பி உங்களால் போகாத இருக்க முடியாதா அதானே கேட்டுக்கிற கவர்மெண்ட் தயவு செய்து அவசியம்லாம் வெளியே போகாதீங்க அதை செய்ய முடியாது உங்களால் ஒன்று ரெண்டாவது மாஸ்க் போடுங்க மாஸ்க் போடுறது எவ்வளோ முக்கியம் இருந்தாலும் தெரியுமா அது போடுறதே கிடையாது நூற்றுக்கு எண்பது பேர் போடுறது இல்லையே எவ்வளோ கேட்டுக்கலாம் எவ்வளோ பேர் கேட்டுக்கிறாங்க சினிமா நடிகர்கள் கேட்டுக்கிறாங்க அரசியல் பிரமுகர் கேட்டுறாங்க தலைவர்கள் கேட்டுக்கிறாங்க உங்கள் நண்பர்கள் கேட்டுக்கிறாங்க யாராக போடுறீங்களா உங்கள் மனசாட்சியில் குத்தணும் இல்லை ஏன்னா நமக்கு அந்த அவேர்னஸ் இல்லை வேர்ல்டு வார் டூ மாதிரி நம்ம சிவியரான இது சந்திக்கலை நம்ம அதனால் மாஸ்க் போடாமல் இருந்து அதுக்கப்புறம் என்ன பிரயோஜனம் கை கழுவுங்கன்றாங்க கை கழுவு நீங்கள் எதாவது வெளியே போனால் ரைட் நீங்கள் வெளியே போகாது வீட்டில் இருந்தீங்கன்னா ஓகே எவ்வளோ யூ டூ வாட் யூ வாண்ட் சில கட்டுப்பாடுகளில் நம்ம இப்போது சில கட்டுப்பாடுகளால் இருந்து சில காலம் நம்ம இருந்தோம்னா பல காலம் நல்லா இருக்கலாம் அது ஏன் புரிஞ்சிக்க மாட்றீங்க ஸோ மக்கள்கிட்ட தான் மிஸ்டேக் இருக்குது எப்பிடமிக் பேண்டமிக்ன்றாங்க பேண்டமிக் ஆகிப்போச்சு இப்போ பேண்டமிக்னா உலகம் பூரா இருக்குது நமக்கு வேறு வேறு வழியே கிடையாது இதை பற்றி கட்டுப்படுத்தி ஆகணும் சில நாட்கள் ஆகும் சில நாட்கள் வெயிட் பண்ணி ஆகணும் எவ்வளோ கட்டுப்பாடு பண்ணணும் ரெண்டு மாதம் முடிஞ்சு போச்சு ஒன்று ரெண்டு மாதம் கஷ்டப்பாடாக இருந்தீங்கன்னா எல்லாம் சரியாயிடும் அது புரிஞ்சிக்க மாட்டேங்களே இந்த வியாதிக்கு வைத்தியம் கிடையாது இப்போ வைத்தியம் பண்ணுறாங்க ஹாஸ்பிட்டலில் வைத்தியம் பண்ணுறாங்கன்றாங்களே அவங்களாம் எப்படி வைத்தியம் பண்ணுறாங்கன்னா சிவியராக ஆகிட்டாங்கன்னா அவ்வளோ வைத்தியம் பண்ணுறாங்க சிவியர் ஆகாத ஒரு பேஷண்ட் எடுத்து போனீங்கன்னா அவ்வளோ வெறும் வைட்டமின்ஸு ஒரு எம்பெரிக்கில் ஒரு ஆன்டிபயாட்டிக் கொடுக்குறாங்க அது முதல்ல நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் இது வைத்தியம் கிடையாது ஆப்சர்வேஷன் தான் ஒரு ஸ்டேஜில் நீங்கள் ஒரு பர்டிகுலர் காம்ப்ளிகேஷன் போனீங்கன்னா அந்த காம்ப்ளிகேஷன் வைத்தியம் பண்ணுவாங்க அது உங்கள் நல்ல காலம் உங்கள் உடம்பு நல்லா இருந்து மற்ற கோ மாபிட்டிஸ் மற்ற வியாதிகள்லாம் எல்லாம் இருந்தீங்கன்னா நீ போய் சொந்துருவீங்க இல்லாட்டி இறந்துடுறாங்க 
நம்ம ஏன் சான்ஸ் கொடுக்கணும் நம்ம அவாய்ட் பண்ணிட்டால் போதுங்களா இல்லை காம்ப்ளிகேஷன் வந்து நான் பார்த்துக்கலாம் எனக்கு வராது யாரும் நம்ம நினைக்காதீங்க யார் கொண்டால் எப்போ இந்த இருக்க சூழ்நிலை யார் கொண்டால் வரும் எது தொட்டாலும் வந்துடும் நமக்கு நாளைக்கு வந்துடும்னு நினைப்போடவே நீ இருந்தீங்கன்னா ஜாகிரதையாக இருக்கலாம் நம்ம ஒத்துழைப்பு முக்கியம் நம்ம நம்ம நம்மளோட ஒத்துழைப்பு கவர்மெண்ட் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் மக்கள் கடமை மருத்துவ மருத்துவர் கடமைன்றது இப்போ இன்றைக்கி நியூஸ் என்னான்னா ராஜீவ்காந்தி ஹாஸ்பிட்டலில் முப்பத்தி மூணு டாக்டருக்கு வந்துடுது முப்பத்தி மூணு டாக்டர் வந்துடுதுன்னா அங்கே முந்நூற்றம்பது டாக்டரை வேலை செய்கிறாங்க அதில் டென் பர்சன்ட் வந்துச்சுன்னா அவங்க எவ்வளோ பயப்படுவாங்க அங்கே குறைஞ்சா தானே அவங்களுக்கு பயம் வந்துச்சுன்னா அவங்க ஒதுக்கிடுவாங்க மருத்துவர்கள் ஒதுக்கிட்டாங்கன்னா ரொம்ப கஷ்டம் ஒரு நாள் பூரா அந்த ட்ரெஸ் போட்டுன்னு இருக்கிறது இருக்குது பாருங்கள் கொடுமை அது யாருக்காக இருக்காங்க உங்களுக்காக உங்களை மீறி வந்துட்டால் பரவாயில்ல நீங்கள் வர வச்சுக்கிங்கன்னா அது ரொம்ப ரொம்ப பாவம் நீங்கள் சமூக சமூகத்துக்கு சமூகத்துக்கு செய்கிற துரோகம் அது உங்களை மீறி வீட்டிலே இருந்தால் நான் எங்கேயும் போகல எனக்கு எப்படி வந்து தெரியலன்னா ஓகே மூணு பேரை பைக்கில் போகிறது மாஸ்க் எல்லாமே இருக்கிறது சும்மா நான் போய் சுற்றிட்டு வர்றது இப்படிலாம் பண்ணிவிட்டு உங்களை வந்துச்சுன்னா உங்களை பார்க்கறதுக்கு அந்த டாக்டர் எல்லாம் தான் உயிர் வச்சு பண்ணுவாரா நியாயமாக அது ம் ஆனால் நீங்கள் வந்து தயவு செய்து உங்களை நீங்கள் காப்பாற்றுவீங்க உங்களை காப்பாற்றுறதுக்காக நீங்கள் செய்கிற முயற்சிகள்லாம் சமுதாயத்துக்கே தேவைப்படுது சமுதாயம் பூரா உங்களை நம்பி இருக்குது நீ தான் நான் நீ தான் சமுதாயம் தனி மனித ஒழுக்கம் நீங்கள் வர வச்சிங்கன்னீங்கன்னா கட்டாயம் கொரோனாலேருந்து ஜூலையில் மீட்டு வந்துடலாம் எப்படி எப்படி நியூசிலாண்ட் வந்துச்சு நியூசிலாண்டில் பதினேழு நாள் அதுக்கு கேஸ் கூட இல்லை பாப்புலேஷன் கம்மி அதெல்லாம் விட்டுடுங்க அதெல்லாம் வேறு விஷயம் அவங்கள மைண்டில் இருக்குது நம்ம செய்யக்கூடாது தப்புன்னு சின்ன கண்ட்ரி ஒழுங்கான முறைங்களை பாதுகாப்பு பண்ணுறாங்க ஜனங்க ஃபாலோ பண்ணுறாங்க ஜனங்க ஃபாலோ பண்ணால் தாங்க கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணாலும் இந்த இந்த விஷயத்தில் மட்டும் இந்த போர் கிடையாது போர் நீ போர் பண்ண வேண்டியது போர் கவர்மெண்ட் தான் பண்ணணும் இது வந்து நீங்கள் டெய்லி வீட்டுக்குள்ளே செய்ய வேண்டியது இது நீங்கள் ஒழுங்காக இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் கவர்மெண்ட் கோஆப்ரேட் பண்ணிங்கன்னா இந்த வியாதியை நம்ம வெண்ணு வரலாம் அதனால் பேசிக் திங்ஸை ஃபாலோ பண்ணி சில சில கட்டுப்பாடுங்க இது வந்து காற்றுல போடுற வியாதி கிடையாது நீங்கள் ஒன்றா வந்துடும்னு நீங்கள் பண்ணுற மிஸ்டேக்கெல்லாம் வர வியாதி தான் இது ஸோ ஆகவே எந்த விதமான தவறுகளையும் நீங்கள் செய்யாமல் இருந்து கவர்மெண்ட் ஒத்துழைச்சிங்கன்னா அந்த வியாதி சிறிது காலத்தில் மறந்துவிடும் நீங்கள் தப்பு செய்தினே இருந்துக்குன்னு கவர்மெண்ட்டே எல்லாம் எதிர்பார்த்துக்கணும் கொடுக்கணும் கொடுக்க எவ்வளோ தூரம் கவர்மெண்ட் செய்வாங்க எல்லா கவ நம்ம நம்ம இந்தியா இந்திய அரசாங்கமும் தமிழ்நாடு அரசாங்கமும் தங்களால் முயன்று எல்லாற்றையும் செய்திருக்கிறார்கள் அவங்க இப்போ குளூர்லேஸ் ஆகிட்டாங்க டெஸ்பரட்டாக இருக்காங்க கவர்மெண்ட்டில் என்ன பண்ணுது அவங்களுக்கு தெரியல பத்து கேஸ் தாங்குவாங்க நூறு கேஸ் தாங்குவாங்க பத்தாயிரம் கேஸ் வந்ததுன்னா அங்கே இடம் இல்லை எங்கே இடம் திருப்பி தொலைப்பி பிறகு இல்லை உங்களை நீங்கள் காப்பாற்றிக்கிங்க அது உங்கள் கையில் தான் இருக்குது சிறிதளவு வியாதி வந்தால் அப்படியே போயிடுது அது இப்போது நா நாலு லட்சம் பேர் எஃபெக்ட் ஆச்சுன்னா ரெண்டு லட்சம் பேர் நல்லா போகிறாங்களே அந்த லட்சத்தில் நீங்கள் ஒத்தலாம் இருங்கண்ணே நீங்கள் இறந்து போன எட்டாயிரத்தை ஒத்தலாம் இருக்கிற பிறகுங்களா அதை நீங்களே முடிவு பண்ணிங்க மேற்கொண்டு ஏழு உள்ள கஷ்டப்பட்டு அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்காரு அவர் ஏதாவது சொல்லுது உங்கள் உங்கள் சார்பில் ஏதாவது கேட்டார்னா நான் அதை பதில் சொல்ல தயாராக இருக்கேன் சார் இப்போது மக்களுக்கு நிறையா வருது இப்போ மருத்துவர்களுக்கும் வருது இதை தடுக்கிறதுக்குன்னு வழி எதுவும் இல்லையா இல்லை என்ன பண்ணால் தடுக்க முடியும் இல்லை அதையும் தாண்டி ம மருத்துவர்கள் வந்து சேவை செய்கிறாங்க ஓகே இதை தடுக்கிறதுக்குன்னு எதனா வழி இருக்கா இல்லை மாஸ்க் போட்டால் கண்ட்ரோல் ஆகுமா இல்லை ஷேடு போடணுமா இல்லை என்ன பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் மக்களுக்கு இல்லை இதுவே போதுமா இல்லை இன்னும் எதனா தேவையா இது குறைந்தபட்ச தடுப்பு முறைகள் நம்ம எடுத்துக்கணும் மக்கள் குறைந்தபட்சம் என்ன ஒரு மாஸ்க் போடுறது தேவை இல்லாமல் வெளியே போகாது இருக்கிறது அடுத்தது வந்து கை காலம் அடிக்கடி கழுவுறது இப்போது இந்த வைரஸ் வந்து முன்ன மாதிரி காற்றுல பரவுறது இல்லை சில வைரஸ்லாம் காற்றுல பரவும் நம்ம ஒன்றும் பண்ண முடியாது வீட்டில் இருந்தாலும் வந்துடும் இது அப்படி கிடையாது நீங்கள் எதையா தொட்டால் தான் வருது மாஸ்க் போடாது இருந்தீங்கன்னா எதிரில் இருக்கிற இருமனாக வருதுன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்களே குறைஞ்ச அளவுக்கு இதை பண்ணலாம்ல மாஸ்க் போடுறது கை கழுவுறது தேவையில்லாமல் வெளியே போகாமல் இருக்கிறது இது இருந்தால் போதும் இது இருந்ததுன்னா நம்ம ஓரளவுக்கு நம்ம கட்டுப்படுத்திடலாம் இதையும் மீறி வந்தால் நம்ம அதுக்கு உண்டான வைத்திய முறைகளில் அந்த சமயத்தில் பார்த்துக்கணும் முதலே தெரிஞ்சிங்கன்னு டெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு ஏழியாக போயிட்டோம்னா அந்த காம்ப்ளிகேஷன் வராமல் பார்த்துக்கலாம் முக்கால் பாகம் ஏற்கனவே சில வியாதிகள் ரொம்ப நாள் வே வயதானவர்கள் ரொம்ப வய வியாதி இருக்கவங்களுக்கு ரொம்ப சிவியராக வருது மற்றபடி இது வந்து போயிடுது மற்
அஸ் அ காமன் மேன் பட் இதில் காம்படிகேஷனே கிடையாது ஒன்றும் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும் இல்லை ஒன்றும் செய்யாது சாப்பிடுங்களேன் அந்த மாதிரி சில இயற்கை உணவுகள்லாம் சொல்கிறாங்க அதெல்லாம் சேர்த்துக்கங்க எதிர்ப்பு சக்தியை உண்டாக்கிங்க வைரஸுக்கு எதிர்ப்பு சக்தி தான் பெரிய பிரச்சனை அது பேக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷன் மாதிரி கிடையாது பேக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷன் வைரல் இன்ஃபெக்ஷன் வித்தியாசம் தெரியணும் பேக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷனை வந்து ஆன்டிபயாட்டிக் கொடுத்து கன்சர்ன் ஆன்டிபயாட்டிக் கொடுத்து கல்ச்சர் பண்ணி கண்டுபிடிச்சிடுவாங்க வைரஸுக்கு இது வரைக்கும் கண்டுபிடிக்கல ஏன்னா எந்த வைரஸும் இது வரைக்கும் இவ்வளோ தீவிரமாக வந்தது இல்லை அதனால் அதுக்கு வந்து உண்டான மருந்து கண்டுபிடிக்க பத்து பதினஞ்சு மருந்து இருக்குது ரொம்ப எஃபெக்டிவாக இதான் கூடன்னு சொல்ல முடியல அதனால தான் இது இப்போ என்ன பெரிய பிரச்சனை உலகம் பூரா ஒரு தீர்வான வைத்திய முறை இல்லை இது தான் பண்ணணும் எந்த ஊர்லேயும் டெஃபினட் ட்ரீட்மெண்ட் ப்ரோட்டோக்காலே கிடையாது சார் இப்போது ஆரோக்கியமாக இருந்தால் வராது எதிர்ப்பு சக்தி இருந்தால் வராதுன்றாங்க ஆரோக்கியமாக இருக்கிறதுக்கு வைட்டமின் மாத்திரைங்க மாதிரி சாப்பிட்லாமா இல்லை வைட்டமின் சத்து வர பழங்கள் காய்கறிகள் மாதிரி சாப்பிட்டா நல்லதா எது சாப்பிட்டா நல்லாயிருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க நீங்கள் ரெண்டாவது சொன்னது தான் வைட்டமின்லாம் சாப்பிட்டாலாம் வராது இருக்க முடியாது எதிர்ப்பு சக்தின்றது பாடியிலே இருக்கணும் அதில் வந்து சில எலிமெண்ட்ஸ் லைக் ஜிங்க் விட்டமின் சிலாம் இருக்குது அதெல்லாம் சாப்பிட்டா அதுக்கு சப்ளிமெண்ட் பண்ணிக்கலாம் பட் நல்ல காய்கறிங்க நம்ம வந்து நம்மளாம் நல்லா பழக்கப்பட்டவங்க நல்ல காய்கறிங்க நல்ல மசாலாவோடு போட்டு சாப்பிட்ணும் பழக்கமானவங்க நம்ம வாழ்க்கை முறைக்கு வர்றது கொஞ்சம் கம்மி தான் ஆனால் வந்து வந்த பிறகு நம்ம எக்ஸ்போஷர் அதிகம் பண்ணிட்டோம் சரியான முறையில் நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணிக்காத அதை வளர்த்து விட்டோம் இந்தியாவில் வராது தான் இருந்தது முதல்ல அது வளர்ந்த பிறகு அதனுடைய க்ரோத்தை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது போயிடுச்சு நான் வர விட்டது தப்பு இனிமேலாவது நம்ம அதை கண்ட்ரோல் பண்ணணும் நீ சொல்கிற மாதிரி காய்கறிகள் பழங்கள் இந்த மிளகு மஞ்சள் மாதிரி காய்கறிகள் சேர்த்துனு வந்தால் நம்ம எதிர்ப்பு சக்தி உண்டா நல்லா தான் ஆகும் ஏன்னா அந்த காலத்துலேயே விஞ்ஞானம் வளராது அந்த காலத்துலேயே இந்த இந்தியாவில் வந்து இந்த அம்மை நோய்க்கெல்லாம் அவங்க வந்து வேப்பிலையில் படுக்க வச்சு மஞ்சளில் கீழே கீழே மஞ்சள்லாம் தடை விட்டுட்டு சில குளிர்ச்சியான பாதங்கள் ஆகாரணம் கொடுத்து அவங்க அதை எதிர்கொண்டாங்க அதில் வந்து நிறைய இறப்பு சதவீதம் கம்மியாக தான் இருந்தது அதுக்கு எட்வர்ட் ஜென்னர் கண்டுபிடிச்சார் வேக்சின் ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் அதுக்கப்புறம் அது ஒரே அது பண்ணுவோம் இது மாதிரி இதுக்கு ஒரு வேக்சின் கண்டுபிடிக்க ரொம்ப நாள் ஆகும் அதுதான் இம்பார்ட்டன் இப்போ வந்து நம்ம தடுப்பு மருந்து தான் கண்டுபிடிக்க முடியும் அதை வந்து கியூர் பண்ணுற மெடிசின் கண்டுபிடிக்க ரொம்ப கஷ்டம் தடுப்பு மருந்துக்கு இப்போ உலகம் பூரா ட்ரை பண்ண நினைக்காங்க கொஞ்சம் நாள் ஆகுமே அது வரைக்கும் எத்தனை பேர் நம்ம சந்திப்போம் என்னுடைய என்னுடைய ஒரே ஒரு வேண்டுகோள் உலகம் மருத்துவர்கள் விஞ்ஞானிகள் தான் கடமையை செய்து நினைக்காங்க இதெல்லாம் லேட் ஆகும் மக்களாகிய நாம் இது வராமல் தடுக்கிறதுக்கு நமக்கு வராமல் தடுக்கிறதுக்கு நம்மளால் சமுதாயத்து வராமல் தடுக்கிறதுக்கு சில ஈஸியான வழிமுறை சொல்லியிருக்காங்க அதோ ஃபாலோ பண்ணாட்டி நம்ம கத்தாய பெரிய இழப்பை நேரிடும் இழக்க சந்திக்க நேரிடும் அதனால் நம்ம வந்து கொத் கவர்மெண்ட்டுக்கு ஒத்துழைச்சு நம்மளும் நம்மளே காம்பாத்திக்கணும் நம்ம இருக்க சொசைட்டியை நம்மளால் எந்த பாதகம் வராமல் பார்த்துக்கிறது தான் ஒரு தனி மனிதனை கடமை இந்த நேரத்தில் நன்றி ரொம்ப நன்றி சார் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா மக்கள் வந்து தன்னுடைய சுய கட்டுப்பாட்டோட இருந்தால் மட்டுமே இதை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் அப்படின்றத சொல்கிறாங்க நாட்டுப்பற்று கண்டிப்பாக அவசியம் நாட்டுப்பற்று இருந்தால் நாட்டுப்பற்று இல்லாமல் சுயநலமாக சிந்தித்தான்னா கூட அவன் தப்பு பண்ண மாட்டான் வெளியில் வரமாட்டான் அப்படின்றத சொல்கிறாங்க அதனால் நாம் சுய கட்டுப்பாட்டோடு இருந்தோம்னா இந்த பரவலை வந்து நோய் ப தொற்று பரவலை வந்து தடுக்க முடியும் ஏன்னா நம்மளுக்காக போலீஸ்காரர்லேருந்து போலீஸ்லேருந்து நர்சஸ்லேருந்து டாக்டர்ஸ்லேருந்து உயிரை விடுறாங்க அவங்களுக்கும் குடும்பம் இருக்குது எல்லாமே இருக்குது நம்மளுக்காக அவங்க உயிரை விட வேண்டிய அவசியம் என்ன இல்லை நம்மளுக்கே வந்தால் நம்ம உயிர் போயிடும் ஒரு உயிர் போனதுக்கப்புறம் நாம் சிந்தித்து பிரயோஜனம் இல்லை அதனால் முன்னாடியே சிந்தித்து வேறு எதுவும் செய்ய தேவையில்ல ஒரு நாட்டுப்பற்றோட சுய கட்டுப்பாட்டோட மக்கள் வந்து அரசாங்கம் சொல்கிற வழிமுறைகளை பின்பற்றினாலே இந்த நோயை கட்டுப்படுத்தலான்னு சொல்கிறாங்க ரொம்ப நன்றி சார் சார் வணக்கம் சார் வணக்கம் இந்த இக்கட்டான சூழ்நிலையிலையும் உங்கள் முன்னோர்களை போல் நீங்களும் காஞ்சிபுரம் மக்களுக்கு களப்பணி நேரடியாக போய் சர்வீஸ் பண்ணுறீங்க இதுக்கு முதல்ல நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறோம் நன்றி இது இல்லாமல் நீங்கள் மக்களுக்கு என்ன அறிவுரை கூற விரும்புகிறீங்க எந்த மாதிரி இருந்தால் இதை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க முதல்ல எழுதன் எனக்கு நன்றி உங்களுக்கு நன்றியை நான் முதல்ல தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஏன்னா கொரோனா ஊரடங்கு அறிவித்த மொ முதல் நாள்லேருந்து இன்னை வரைக்கும் தமிழகம் எழுதன் என்ற ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு தனி மனிதனில் ஒரு இயக்கமாக
அடுத்தது வந்து இந்த ஊரடங்கு இருக்கும்பொழுது இருந்த நிலையை விட இப்போ ஊரடங்கு சற்று தளர்த்தப்பட்டிருக்கு ஆனால் கொரோனாவுடைய தொற்று கொஞ்சம் பரவலாகிட்டே வருது இந்த நேரத்தில் இன்னும் மக்கள் எப்படி இருக்கணுன்ற ஒரு நிலையை பற்றி யோசிக்க வேண்டிய நேரம் தான் இது ஏன்னா தொற்றலுடைய பரவல் பரவல் எப்படி இருக்குன்னா முன்ன மாதிரி ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்திலிருந்து வந்ததுன்றது போய் இப்போ ரொம்ப அதிகமாக பரவி கொண்டு இருக்கக்கூடிய நேரம் எனவே என்னை பொறுத்தவரை காஞ்சிபுரம் மக்களுக்கு நான் வைக்கக்கூடிய கோரிக்கை எது என்று சொன்னால் முன்ன இருந்தும் பாருங்கள் ஒரு ஒரு மாதத்திற்கு இரண்டு மாதத்துக்கு முன்பாக இருந்த கட்டுப்பாடுகளை மீண்டும் வைத்து கொள்ள வேண்டும் அரசாங்கம் நம்ம சொல்லுதா சொல்லலையான்னு காத்துட்டுருக்காம நாம் ஒரு தனி மனித கட்டுப்பாடுகளை வைத்து கொள்ள வேண்டும் எப்படின்னா முடிந்த அளவிற்கு வீட்டில் கூட அல்லது வெளியில் எங்கே செல்ல வேண்டிய இருந்தாலும் கொஞ்சம் தனித்து இருக்கிறத பழகி கொள்ள வேண்டும் ஒரு இடைவெளி சமூக இடைவெளி வைத்து நம்ம பழகிறதும் பேசுறதும் இருக்க வேண்டும் அதே போல் இந்த முகக்கவசம் அணிந்து கொள்கிறது வந்து எந்த சூழலையும் மாற்றிக்கொள்ளாமல் இருக்கணும் கை எந்த எங்கெல்லாம் வாய்ப்பு இருக்கோ அங்கெல்லாம் நம்ம சுத்தம் செய்து கொள்ள வேண்டும் இது போன்ற விஷயங்கள் முதல் நடவடிக்கை இந்த மார்க்கெட்டுக்கு போகிறேன் காய்கறி வாங்க போகிறேன் சில ச ரொம்ப இப்போல்லாம் இயல்பாகவே சில இடங்களுக்கு நம்ம போக ஆரம்பிச்சிட்டோம் நண்பர்கள் வீடுகள் அப்படின்னு இது போன்ற சூழலை கொஞ்சம் கட்டுக்குள்க்கு மீண்டும் நாமே கொண்டு வரணுன்றது என்னுடைய எதிர்பார்ப்பு ஏன்னா அரசாங்கம் சொல்லணும்லாம் காத்துருக்கூடாது நம்ம ஏற்கனவே பழகியிருக்கோம் அவசியமானதுக்கு மட்டும் வெளியில் போகிறோம் வரோம் மீது நேரங்களில் முடிந்த அளவுக்கு நமக்குள் கட்டுப்பாடுகளை கொண்டு வந்தால் நிச்சயமாக இந்த நோயை கட்டுப்படுத்த முடியும்னு நான் நம்புகிறேன் போதா குறைக்கு மருத்துவர்கள் சொல்லியிருக்கிறது ஏன் நீங்களே கூட சொல்லியிருக்கீங்க நடுவில் சில மருந்துகள்லாம் வந்து முறையாக எடுத்துக்கணும்னு சொன்னீங்கன்னு அது போன்ற விஷயங்களை மக்கள் பொதுமக்கள் கொஞ்சம் கவனம் செலுத்தி குறிப்பாக வந்து எதிர்ப்பு சக்திக்கு வேண்டிய உணவு வகைகளை இந்த கொஞ்சம் ரொம்ப இந்த பேக்கெட் ஃபுட்டு எல்லாம் சாப்பிடாமல் கொஞ்சம் காய்கறிகள் நல்ல எதிர்ப்பு சக்தியை வர வைக்கக்கூடிய உணவுகள்லாம் எடுத்துக்கிட்டு இயற்கை உணவுகள்லாம் எடுத்துக்கிட்டால் இந்த நோய் தடு தடுக்கக்கூடிய ஒரு சூழலை நம்ம ஏற்படுத்த முடியும் சார் ரொம்ப நன்றி சார் உங்களுடைய நேரத்தை ஒதுக்கி மக்களுக்காக விழிப்புணர்வு தந்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி சார் நன்றி நன்றி வணக்கம் இப்போது காஞ்சிபுரத்தில் எங்களுக்கு மோட்டிவேஷன் கொடுக்குறவர் அது இல்லாமல் மாணவர்களை ஊக்கப்படுத்துகிறவர் எந்த ஒரு நிகழ்வு நடந்தாலும் அதில் இன்வால்வ் ஆகி சேவை செய்யணும் இந்திய நாட்டை பலப்படுத்தணும் இந்தியாவுக்கு வந்து விஞ்ஞானிகள் முதல் கொண்டு ஐஏஎஸ் ஆட்சியாளர்கள் முதல் கொண்டு ஆஃபீஸர்கள் வரையும் ஆரோக்கியமான உருவாக்கணும்னு நினைக்கிற வெற்றி அரசு ஐஏஎஸ்னுடைய தாளாளர் ரூசோ சார் அவர்களை இப்போ பார்க்க வந்திருக்கோம் சார் வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் காஞ்சிபுரத்தில் எந்த நிகழ்வு வந்தாலும் உதவி பண்ணுறதுக்கு ஓடி வர வாங்க நீங்கள் இந்த இக்கட்டான சூழ்நிலையிலையும் நிறைய உதவி பண்ணிங்க ஆமாங்க சார் இப்போது இது இல்லாமல் என்ன காஞ்சிபுரம் வந்து ரெட் அலர்ட்டில் இருக்குது தமிழ்நாட்டில் ஆமாங்க சார் இன்னும் அதிகமாச்சுன்னா பெரிய பாதிப்பு வரும் இது இல்லாமல் மக்க இதுக்கு இதை பற்றி என்ன பண்ணலாம் அது இல்லாமல் மக்கள் மாணவர்களுடைய கல்வி வந்து ஆன்லைனில் பண்ணலான்றாங்க பண்ண வேணான்றாங்க இதில் எதிர்ப்பு பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் ஏன்னா மக்கள் மாணவர்களுக்கு க கல்விக்கு ஊக்கம் கொடுக்குறவங்க நீங்கள் இது எப்படி பண்ணால் நல்லாயிருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க சார் முதல்ல கொரோனா பீரியட் டைமில் வந்து நம்ம வீட்டில் இருக்கிறது தான் மிகச்சிறந்த இதற்கான ம மருந்தாக இருக்க முடியும் மாணவர்களுக்கு ஆன்லைன் கிளாஸஸ் மற்ற துறையில் எப்படின்றது எனக்கு தெரியல சிவில் சர்வீஸ் ஃபீல்டில் ஆன்லைன் கிளாஸ் என்பது வந்து ஒரு சரியான ஒரு வழிமுறையாக கண்டிப்பாக இருக்காது ஏன்னா நான் வந்து ஹிஸ்ட்ரி வாதியார் நான் ஹிஸ்ட்ரி கிளாஸ் எடுத்த போது கூட உள்ளே போகிறோடனே மேப்பு போட்டுவிட்டு அந்த எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுத்துட்டு தான் நான் முதல்ல அது வந்து செய்கிறது ஸோ இதை வந்து ஆன்லைன் கிளாஸில் பண்ணும்போது இப்போ நாலு கேள்விங்க கேட்குறதுக்கான ஒரு சூழ்நிலைகள் வந்து அவ்வளவு சாதகமாக வந்து ஆன்லைன் கிளாஸஸ் இருக்கும்போது இருக்காது என்பது தான் கருத்து இது ஒரு நாலு மாதத்தில் அஞ்சு மாதத்துக்குள்ளே மருந்து கண்டுபிடிக்கப்படும் ஏதோ ஏதாவது ஒரு மாற்று வழி கண்டுபிடிக்கப்படும் அந்த மாற்று வழியின் மூலமாக இந்த கொரோனா வைரஸ் என்பது சுத்தமாக எராடிகேட் செய்யப்படும் அந்த எராடிகேஷன் வரைக்கும் நம்ம பொறுமையாக இருக்க வேண்டியது நமது பொறுப்பு அதனால் ஆன்லைன் கிளாஸஸ் என்பது குரூப் ஒன்றுக்கோ அல்லது வந்து யூபிஎஸ்சிக்கோ அது சரியான வழிமுறையாக இருக்கும் என்பது எனக்கு தெரியல அதனால தான் என்னோடய அகாடமியில் வந்து நான் நடத்தலை ஆன்லைன் கிளாஸஸ் வேண்டாம் மெட்டீரியல் எல்லாத்தையும் அனுப்பிச்சிட்டோம் மெட்டீரியல் அனுப்பிட்டோம் அதுக்கான கொஸ்டின் பேப்பர் அனுப்புகிறோம் இந்த மாதிரி செயல்பாடுகள் தான் செஞ்சுட்ருக்குறோம் அதை தாண்டி வந்து ஆன்லைன் கிளாஸஸ் மூலியமாக வந்து கிளாஸ் எடுத்து பண்ணுறதுன்றது குரூப் ஒன்றுக்கும் அல்லது வந்து யூபிஎஸ்சிக்கும் சரியான ஒரு வழியாக கண்டிப்பாக இருக்காதுன்றதுனால ஆன்லைன் கிளாஸ் இந்த ஜூம்ல
அந்த ஆர்வமும் குறையும் அது இல்லாமல் சில ஞாபகங்கள் மா அதாவது ம மறதி மட்டும் தானே நேதையாக இருக்குது அதனால் இதுக்கு என்ன ப பசங்க பண்ணால் கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ அது இது இது மறக்காமல் இருக்கிறதுக்கோ இல்லை தொடர்ந்து செய்கிறதுக்கோ வீட்டில் என்னென்ன செஞ்சால் நல்லாயிருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க பசங்க சார் இது டச் விட்டுறதுன்றதுக்கு வந்து சொல்கிறது வந்து இது கல்லூரி படிப்போ இல்லை அது வந்து பள்ளி படிப்போ கிடையாது இது வந்து டெப்டி கலெக்டர் ஆகணும் டிஎஸ்பி ஆகணும் அப்படின்றது வந்து கனவு இல்லை அவனுங்களுக்கு பசி அது அது ஒரு பெரிய வைராகியம் அந்த வைராகியத்துக்கு வந்து உட்காந்து படிக்கிறோம் தான் இங்கே ஜெயிக்கிறாங்க இல்லை நானும் படிக்கிறேன் கடமைக்கு போகிறவங்களுக்கு வந்து இது மறக்கும் இந்த இடம் வந்து ஒரு சரியாக இருக்காது இது பெரிய பசியிலையும் வைராகியத்திலும் இருக்கக்கூடிய மாணவர்களுக்கு வந்து அது தொடர்ந்து அதனுடைய டச்சில் இருந்துகிட்டே தான் இருப்பாங்க அதில் வந்து அவன் வெளியே போக மாட்டான் அதை படிச்சுக்கிட்டே தான் இருப்பான் மெட்டீரியல் இங்கே வந்து கொடுக்குற மெட்டீரியல் வந்து அவன் பார்த்துட்டே தான் இருப்பான் இன்றைக்கி என் மாணவர்கள் நிறைய பேர் ஃபோன் பண்ணி டவுட் கேட்குறாங்க சார் இது எப்படி சார் அது எப்படி சார்னு கேட்குறாங்க இன்னொன்று வந்து இந்த டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஒன்ஸ் ஒரு ரீகால் நீங்கள் பண்ணுறீங்க படித்த விஷயத்த அப்படின்னா அது கரெக்டாக நிற்கும் செவன் டேஸ் ஒன்ஸ் நீங்கள் படித்த விஷயத்தை ரீகால் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அது படித்து நிற்கும் சிக்ஸ்டியத் டே அதாவது ரெண்டு மாதத்திற்கு ஒரு தடவை படித்தது என்ன படித்தது ரெண்டு மாதம் அப்படின்றத வந்து ரீகால் பண்ணி ரீகால் பண்ணி பார்த்துக்கிறீங்கன்னா படித்தது அப்படியே நிற்கும் இதுதான் ஸ்ட்ராட்டஜி டுவெண்ட்டி ஃபோர் செவன் டூ இதுதான் ஸ்ட்ராட்டஜி நம்ம மறந்துடும் ஆட்டோமேட்டிக்காக எல்லாருமே மறந்து இயல்பு அந்த மறக்காமல் இருக்கிறதுக்கான சொல்கிறது வந்து ஸ்ட்ராட்டஜி வந்து இருபத்தி நாலு மணி நேரத்துக்கு ஒரு வாட்டி ரீகால் ஒரு வாரத்துக்கு ஒரு வாட்டி ரீகால் ரெண்டு மாதத்துக்கு ஒரு வாட்டி ரீகால் பண்ணால் டுவெண்ட்டி ஃபோர் செவன் டூவில் பண்ணும்போது மறக்கவே மறக்காது இந்த பசிக்கு வந்து தீனி கிடைக்கிறது வந்து அவனோட இன்டர்வியூ போயிட்டு முடிஞ்சு வெளியே வந்து அந்த மார்க் வர அன்றைக்கி தான் வந்து அவனோட தாகமும் பசியும் வைராகியமும் தீருமே தவிர இந்த கொரோனாவால்லாம் அவன் பசியோ தாகமோ மறைஞ்சி போயிடுச்சுன்னா அது கிடையாது பண்ண மாட்டாங்க வேறு என்ன பசங்க இப்போ வீட்டில் இருக்கும்போது வேறு எந்த மாதிரி அவங்க டைமை ஸ்பெண்ட் பண்ணான்னு நினைக்கிறீங்க இன்றைக்கி வந்து இந்த சுச்சுவேஷனுக்கு ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு வாய்ப்பு இது இப்போ குரூப் ஒன்னோட ப்ரிலிமினரி நடந்திருக்க வேண்டியது நடக்கல தள்ளி போயிருக்குது அதே மாதிரி மெயின்ஸ் தள்ளி போகும் அட்ட ஸ்ட்ரெச்சு வந்து இந்த டைம் கிடச்சிருக்கக்கூடிய இந்த பொன்னான நேரத்தை யூஸ் பண்ணி மாணவர்கள் வந்து இன்னும் மெருகேற்றி இன்னும் மெருகேற்றி செஞ்ச தவறுகள் வந்து தான் கற்றுக்கிட்டு அதை சரியாக ப்ரொடியூஸ் பண்ண கற்றுக்கிட்டாங்க அப்படின்னா இந்த நேரத்தை பொன்னான நேரமாக மாறி அவன் ஈஸியாக அவரோட ப்ரிலிம்ஸ் மெயின்ஸ் இன்டர்வியூ அட்ட ஸ்ட்ரெச்சு வந்து முடிக்கக்கூடிய ஒரு திறன் வாய்ந்த மாணவர்களாக மாறுவாங்க எங்கள் பசங்களே சரியாக படிக்கலனாலே உங்களை கூப்பிட்டு உங்கள் நீங்கள் உங்கள் கண்ணால் பார்த்து கண்ணு கண்ணை வச்சு மிரட்டி தான் நீங்கள் பூஸ்ட் அப் பண்ணுவீங்க அது நீங்கள் சொல்லுறது வாஸ்தவம் தான் ஆன்லைன் கிளாஸ் வந்து எடுப்படாது சார் உங்கள் வெற்றி அரசு பிரைமரி ஸ்கூலில் பண்ணிட்டுருக்கீங்க ஆமாங்க சார் அந்த மாணவர்கள் வந்து விவசாயத்தை கற்றுக் கொடுக்குறீங்க வானியலில் பற்றி கற்றுக் கொடுக்குறீங்க அது இல்லாமல் அவங்களுக்கு தெரியாத விஷயமே இல்லாத அளவுக்கு ஒரு குழந்தைங்களுக்கு வந்து கல்வியை வந்து விளையாட்டாகவே சொல்லிக் கொடுக்குறீங்க இப்போது அவங்கள இத்தனை நாள் ஸ்கூல் வராமல் இருந்து திருப்பி வரும்போது அவங்களுக்கு என்ன ம எப்படி எடுத்துப்பாங்க இந்த குழந்தைங்களை வந்து நம்ம கொஞ்சம் ட்யூன் பண்ணல அப்படின்னோடனே ஒரு ஆறு மா ஒரு மூணு மாதம் நாலு மாதம் ஆனோடனே இதுக்கு ஸ்கூலுக்கு போனாலும் திருப்பி பெரிய சண்டை கட்டுங்க ஸோ அந்த படிப்பை வந்து டச்சிலே வைக்கணுன்றதுக்காக வாட்ஸ்அப்பில் வந்து குழந்தைங்களுக்கு அனுப்புறது ஏன்னா காமராஜர் சொன்ன மாதிரி தொழிற்கல்வியும் விவசாயம் முதல் கொண்டு தொழிற்கல்வியும் நீங்கள் சொல்லித்தரீங்க வானியல் முதல் கொண்டு பொது அறிவையும் வளர்க்குறீங்க இப்போ அரசியலமைப்பு முதல் கொண்டு உலக அரசியலையும் சேர்த்து சொல்கிறீங்க இந்த மாணவர்களுக்கு இந்த டைம் வேஸ்ட் ஆகிடுச்சின்னு நினைக்கிறீங்களா இல்லை இல்லைங்க சார் இந்த டைம் வந்து நம்ம உயிர் பாதுகாப்பு பெரிய அவசியம் சார் அந்த யாருக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்றது வந்து தெரியல அப்படின்ற இடத்துல நம்ம போயிட்டுருக்குறோம் அரசாங்கம் பெரும்பாடு பட்டு இதை வந்து தடுத்து நிறுத்திட்டு இருக்கிறாங்க இதில் வந்து அவங்களுக்கு ஒத்துழைப்பு விதமாக வந்து எவ்வளோ சோஷியல் டிஸ்டன்சிங்கோடு நம்ம இருக்க முடியுமோ அவ்வளோ சோஷியல் டிஸ்டன்சிங்கில் நம்ம இருந்து நமது வேலைகளை திறன்பட வீட்டிலிருந்து இல்லை வந்து அலுவலகத்துக்கு வந்து கூட சோஷியல் டிஸ்டன்சிங்கோடு எப்படி இருந்தால் அதுதான் முக்கியம் ஏன்னா குழந்தைங்க குழந்தைங்க கண்டிப்பாக நாளைய ச நமது இந்தியாவோட புதுகள் முதலாக மாறக்கூடிய குழந்தைகள் இன்னும் நான் யோசித்தது வந்து எங்கள் ஸ்கூலில் நான் சொல்லிகிட்டே இருக்கிறது நான் நிறைய சயின்டிஸ்ட்டுகளை உருவாக்கணும் வெறும் ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் உருவாக்குறது மட்டும் வெற்றி அரசோட குறிக்கோள் இல்லை நான் நிறைய சயின்டிஸ்ட்டுகளை உருவாக்க வேண்டும்ன்றதுக்காக வந்து எனக்கு பெரிய ஆசையாகவும் கனவாகவும் லட்சியமாகவும் இருந்து கொண்டு இருக்குது அப்படி நிறைய சயின்டிஸ்ட்டுகளை உருவாக்க வேண்டிய இடத்துல இருக்க இந்த குழந்தைங்களை இந்த இந்த டைமில் பாதுகாக்க வேண்டியது
பற்றிய ஒரு விழிப்புணர்வுக்காக இன்று ஒரு சில வார்த்தைகள் கூற விரும்புகிறேன் எல்லோருக்கும் ஒரு வேண்டுகோள் நம்ம அரசாங்கம் எப்படி சொல்லியிருக்கு சில வழிகாட்டுதல் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது சமூக இடைவெளி வேணும் அனைவரும் முக கவசம் அணியணும் அடிக்கடி கை கழுவ வேண்டும் இந்த மாதிரி சில வழிமுறைகளை கூறியிருக்காங்க இந்த அடுத்த வர்ற ஜூலை ஆகஸ்ட் மாதத்தில் இந்த கொரோனா சமூகத்தில் பரவி அதிக பாதிப்பு உண்டாக்கும்னு சொல்லிட்டுருக்காங்க எனவே எங் என்னோட வேண்டுகோள் என்னென்னா இளைஞர்கள் மற்றும் வயது முதிர்ந்தவர்கள் அனைவரும் தயவு செய்து தேவையில்லாமல் வெளியே செல்ல வேண்டாம் அவசியத்திற்கு வெளியே சென்று வரவும் கண்டிப்பாக முகக்கவசம் அணியவும் வெளியே சென்று வீட்டிற்குள் வரும்பொழுது உங்களால் முடிந்தவரை கைகளை கழுவ வேண்டும் அடுத்து அடுத்து வர்ற இந்த பதினஞ்சு நாட்களில் நீங்கள் எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு அரசாங்க கொடுத்துருல விதிமுறைகளை கடைபிடிக்கிறீங்களோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு நம்மளை நம்ம காப்பாற்றிக்கலாம் கால்நடைகளுக்கு காது வில்லைகள் அதாவது பன்னெண்டு இலக்க எண்கள் கொண்ட காது வில்லைகள் அனைத்து கால்நடைகளுக்கும் பொருத்தப்பட்டு வருகிறது இதனால் என்ன பயன்னு கேட்பீங்க உங்களுடைய மாடுகளை அடையாளம் காணுவதற்கும் நீங்கள் உங்கள் மாடை மருத்துவமனைக்கு அழைத்து கொண்டு வரும்போது அதற்கு தகுந்த சிகிச்சை அளிப்பதற்கும் கருவூட்டல் செய்வதற்கும் இது ஏதுவாக உள்ளது மேலும் அரசாங்கத்தால் வழங்கப்படுகின்ற அனைத்து திட்டங்களுக்கும் இந்த காது வில்லைகள் பொருத்தப்பட்ட மாடுகள் ஆன்லைனில் பதிவேற்றம் செய்யப்படும் பொழுது அதன் விவரம் அனைத்தும் தெரியப்பட்டு உங்களுக்கு அதனால் பயனடைவீர்கள் எனவே இந்த சிறிய தருணத்தில் நான் கேட்டுக்கொள்வது என்னவென்றால் கால்நடை வளர்ப்போர் மற்றும் விவசாயிகள் உங்கள் அனைத்து கால்நடைகளுக்கும் தடுப்பூசி மற்றும் காது வில்லைகளை பொருத்தி கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்கின்றேன் ரொம்ப நன்றி உங்களுடைய பிஸி ஷெடியூல்லையும் விவசாயிகளுக்காகவும் காஞ்சிரம் மக்களுக்காகவும் நீங்கள் கொடுத்த அறிவுரைக்கும் நீங்கள் செய்கிற சேவைக்கும் ரொம்ப நன்றி நன்றி வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் காஞ்சிரம் மக்களுக்கு நீங்கள் வந்து வியாபாரிகள் மூலமாக உணவு தேவையிலிருந்து எல்லா தேவையும் உங்கள் மூலமாக தான் பூர்த்தி ஆகுது இந்த பிரச்சனை நேரத்துலேயும் உங்கள் உயிரை பொருட்படுத்தாமல் மக்களுக்கு தேவையான பொருட்களை அளிப்பதில் எங்களுக்கு சந்தோஷம் சார் இந்த நேரத்தில் காஞ்சிபுரமும் ரெட் அலர்ட்டில் வந்திருக்கு காஞ்சிபுரத்துலேயும் அதிகமாக பரவுது தமிழ்நாட்டிலையும் அதிகமாக பரவுது இந்த நேரத்தில் எந்த மாதிரி பண்ணால் நல்லாயிருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க எப்படி பண்ணால் கட்டுப்ப உங்களுக்கும் நல்லது நடக்கணும் மக்களுக்கும் நல்லது நடக்கணும் எந்த மாதிரி பண்ணால் நல்லாயிருக்கும்னு நீங்கள் விருப்பப்படுறீங்க எங்கள் நமது வியாபாரியை பொறுத்தவரையில் வியாபாரிகள் தயாராக உள்ளோம் இந்த கொரோனாவை குறைக்க வேண்டும் என்று தயாராக உள்ளோம் இதற்கு நமது பொதுமக்கள் தான் நம்மளுக்கு வந்து உத்தரவாதம் கொடுக்கணும் அரசின் கடமையை பொதுமக்கள் அவசியம் கேட்க வேண்டும் நம்ம காஞ்சி மாவட்டத்தில் அழகாக வந்து குறைச்சி கொண்டு வந்துடலாம் இது வந்து மொத்தம் வந்து பொதுமக்கள் கையில் தான் இருக்குது பொதுமக்களுக்கு வியாபாரிகள் முழு ஒத்துழைப்பு போய் எப்பொழுதும் கொடுப்போம் என்று கூறி கொண்டு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் நீங்கள் பட்டுசாலை வியாபாரம் பண்ணுறீங்க காஞ்சிபுரம் வந்து நெசவாளர்களாலும் விவசாயிகளாலும் ஆன ஊர் இது இந்த பட்டு தொழிலில் நெசவாளர்களுக்கு உங்கள் மோ மாதிரி ரீட்டெயிலர்ஸ் மூலமாக தான் நெசவாளர்களுக்கு வருமானமே வருது இந்த கஷ்டமான காலத்தில் உங்கள் வியாபாரத்தை பற்றியும் நெசவாளர்களுக்கும் இல்லை பொதுமக்களுக்கும் எந்த மாதிரி இருந்தால் இந்த கொரோனாவை கட்டுப்படுத்தலாம் அப்படின்றத பற்றி ஏன்னா ஒரு ஒன்று ரெண்டு வார்த்தைகள் இந்த கொரோனா நம்மளெல்லாம் ஒன்று சேர்த்துருச்சு மக்கள் எவ்வளோனாலும் பணம் பொருள் பதவி ஆசையெல்லாம் போய் இன்றைக்கி எல்லோரையும் ஒரே மனிதனை பார்க்க வச்சிருச்சு இந்த கடவுள் இந்த கொரோனாவிலேருந்து நம்மளை காப்பாற்றுவார் அந்த நம்பிக்கை இருக்குது எங்களை மாதிரி வியாபாரிகள் தொட்டு தொட்டு கையும் காலும் வச்சு இந்த பட்டு வச்சு நெஞ்சு இந்த பட்டு புடவை இன்றைக்கி தேவையில்லாத போயிடுச்சு மக்களில் உண்ண உணவு உடுக்க உட இருக்க இடம் இப்போ எதுவுமே அத்தியாவசியம் என்னென்னா தேகம் மட்டும்தான் இந்த தேசமும் உலகமும் இப்போ தேவையில்லாத போயிடுச்சு ஸோ மனுஷனாக நம்ம வியாபாரியாக ஒரு ஒரு சேல்ஸ்மேனாக இல்லாமல் மனுஷனாக பார்க்குறப்போ 
மனுஷனுடைய நலம்தான் வேணும் எங்கள் விக்ரமராஜாவும் ஐயா சொன்ன மாதிரி பதினஞ்சு நாள் திருப்பி விடுப்பு கேட்டாலும் நாங்கள் தயாராக இருக்கோன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க மக்களுடைய தேகந்தம் முக்கியம் தேசம் கிணத்து தவளைய வெள்ளமாக தூக்கிட்டு போயிட போகுது இன்றைக்கெல்லாம் நாளைக்கு நாங்கள் சம்பாரிச்சிடுவோம் எங்களுடைய முழு ஆதரவு வியாபாரிகள்னால இந்த நோ இந்த நோய் பாரவாமல் இருக்கிறதுக்கு எங்களால் கூடிய எவ்வளோ மட்டுமோ அவளை செய்வோம் அரசாங்கமும் நல்லா பண்ணுது இப்போ என்னுடைய மனசுக்கு நிறைஞ்ச எழில் நீங்கள் பண்ணுற தொண்டு இந்த நாட்டு தொண்டு நான் நல்லா ரொம்ப சந்தோஷமாக பண்ணுறேன் இல்லை உண்மை தான் உண்மையை மறிக்க முடியாது எங்கள் உபத்தலைவர் கூட சொன்னாங்க இப்போ சட்டமன்றத்தில் கொடுத்துருக்குறாங்க விக்ரமராஜா வந்து இன்னும் கொஞ்சம் நாள் கூட தள்ளி போடலான்ட்டு எப்படியும் இந்த நோயிலிருந்து நம்ம மீளணும் அதான் எங்களுடைய சேவையா சார் இப்போது வணிகர் சங்கம் மூலமாக நிறைய சேவையும் பண்ணு பண்ணுறீங்க வர்த்தகமும் பண்ணுறீங்க வெளியில் ஊருக்கு வெளியில் எட்டுமே வச்சப்பும் ஒத்துழைச்சி எல்லாமே பண்ணி கொடுத்தீங்க இதில் உங்களுக்கு திருப்தியாக இது இல்லாமல் வேறு என்ன மக்கள்கிட்ட எதிர்பார்க்குறீங்க எந்த மாதிரி இருந்தால் இதை கண்ட்ரோல் ஆகும்னு நினைக்கிறீங்க இந்த கொரோனாவால் பெருமளவு பாதிக்கப்பட்டது மக்களாக இருந்தாலும் வியாபாரிகளும் பெருமளவு பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க ஒரு நாற்பது சதவீத விழுக்காடு வியாபாரிகள் தலைக்கீழே புரட்டி போட்டு வச்சுருந்தால் அந்த சொல்லணும் இந்த கொரோனா வந்து சிறு வியாபாரிகள் இருக்கிற இடமே தெரியாத அளவுக்கு இந்த கொரோனா தாக்கம் ரொம்பவே பாதிக்கப்பட்டிருக்குது மக்கள் மேலும் தான் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க இதில் நிச்சயமாக கருத்து ஒன்றும் வாய்ப்பே இல்லை சொல்கிறது மறுக்கிறதுக்கு இல்லை எல்லா வாழ்க்கையிலையும் தகுதிக்கு ஏற்ப இந்த கொரோனா பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கு அப்படி தான் இருக்கணும் இதுக்கு ஒரு அரசாங்கம் நமக்கு ஒரு பெரும் வழிகாட்டியாக இருக்கணும் இருந்து நம்மளை செய்யணும் அப்படின்றது தான் தமிழ்நாடு வணிக சங்க பேரமைப்பு மூலிமா மாவட்ட செயலாளர் சார்பாக அரசாங்கத்தை வேண்டி வேண்டி கேட்டுக்கொள்வதும் காஞ்சிபுரத்தில் இருக்கிற மாவட்ட நிர்வாகமும் நகராட்சி நிர்வாகமும் வியாபாரிகளுக்கு நகராட்சி மூலிமா கடை வாடகை தள்ளுபடி முனிசிபாலிட்டி வரி தள்ளுபடி இப்படி ஏதாவது பெரும் தொகை எதிர்பார்க்குறோம் அது ஒன்றும் நாங்கள் கோரிக்கை மனு கொடுக்கல அதை கொடுத்து எங்களுக்கு ஒரு பெரும் பகை வந்தால் மட்டுமே இந்த வியாபாரிகள் கொஞ்சம் மீள முடியும் அப்படின்றத இந்த சரத்தில் தெரிவித்து கொண்டு நன்றி வியாபாரிகள் சங்க சட்ட ஆலோசகருக்கு வணக்கம் இப்போது எந்த மாதிரி இருந்தால் வியாபாரிகளுக்கும் பொதுமக்களுக்கும் நன்மை பயக்கும் எந்த மாதிரி கண்ட்ரோல் இருந்தால் நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க இல்லை வேறு என்ன உங்கள் கருத்து நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் ஆஃப் அன் ஹவர் ஒன்ஸு ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணுங்கள் மாஸ்க் போடுங்க குழந்தைங்கள பார்த்துங்க தாய் தப்பனுக்கு வெளியே போகும்போது அறுபது வயசு மேலே தயவுசெய்து வெளியே அனுப்பாதீங்க முக்கியமான தேவைகள் நான் மட்டும் வெளியே போங்க முக கவசங்கள் தயவு செய்து அது ஒரு எப்படி பெண்களுக்கு கம்மல் அணிகிறாங்களோ பொட்டு அணிகிறாங்களோ அதை மாதிரி ஒரு முக கவசன்றது அது ஒரு அன்றாட வாழ்க்கை மாதிரி அனுபவிச்சு பண்ணிடுங்க அதுக்கு பிறகு கை உரைகள் அறநூறு கோடி மக்கள் இருக்காங்க இந்த அறநூறு கோடி மக்களில் ஒரு ஜீவி கூட நம்மகிட்ட இல்லையான்றது வேதனை இருக்குது அதாவது ஒரு சயின்டிஸ்ட் கூட அறநூறு கோடின்றது ஒருத்தர் கூட இதை கண்டுபிடிக்க முடியலையா அப்படின்ற ஒரு வேதனை இருக்குது இருந்தாலும் நம்ம முயற்சி பண்ணலாம் இது சின்ன விஷயமாக தான் இருக்கும் அந்த கண்டுபிடிப்பு ஆனால் நம்மளுக்கு தெரியல எதை வச்சு இதை கண்டுபிடிச்சி இதை அழிக்கணுன்ற ஒரு நம்மளால் முயற்சி பண்ணிகிட்டே இருக்கோம் ஸோ நிறைய விஞ்ஞான முயற்சிகள் பண்ணிகிட்டே இருக்கோம் மேபி இது ஒரு பாலிடிக்ஸாக கூட இருக்கலான்னு சொல்கிறாங்க எது எப்படியோ நம்ம வந்து முயற்சி பண்ணால் இதை ஒன்றிணைந்து அழிக்க முடியும் கொரோனாவை வெற்றி கொள்வோம் மன உறுதி தான் இதில் முக்கியன்றதை நான் சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகிறேன் நன்றி சார் வணக்கம் சார் சார் இந்த கொரோனா காலத்தில் தொழில் செய்கிறது உங்களுக்கு எப்படி இருக்குது ஏன்னா ஹோட்டல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஆரம்பிச்சிருக்கீங்க இது எப்படி இருக்குது ஏன்னா காஞ்சிபுரம் ரெட் ரெட் அலர்ட்டில் வந்திருக்கு இந்த நேரத்தில் உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு பிரச்சனை இல்லாமல் இருக்கா இல்லை இது இப்போ மக்கள் ஒத்துழைக்கிறாங்களா இதை பற்றி உங்கள் கருத்து இல்லை பிரச்சனை வந்து எல்லா எல்லா பிஸ்னஸ்லையும் பிரச்சனை இருக்குது இப்போ பர்டிகுலராக காஞ்சிபுரம் வந்து ஃப்ளோட்டிங் பீப்புள் நம்பி தான் இருக்குது இங்கே சேலை வியாபாரன்றதில் ஃப்ளோட்டிங் பீப்பு எல்லாமே இது சேலை வியாபாரமாக சார்ந்த இது ஹோட்டல் இண்டஸ்ட்ரி எல்லாமே ஃப்ளோட்டிங் தான் இப்போ ஜன நடப்பாட்டம் கொஞ்சம் குறைச்சல தான் இருக்குது வர்றது ஸோ அது மட்டும் இப்போ அந்தளவுக்கு நம்ம முதல்ல இந்த வியாபாரம் இப்போ இருக்காது பட் இருந்தாலும் இந்த ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இது பண்ணிவிட்டு இது பண்ணணுன்றப்ப நம்ம பண்ணுறோம் இந்த ப்ரிகாஷன் பொறுத்தவரைக்கும் நம்ம சானிடைசிங்லாம் பண்ணிடுறோம் ஹோட்டலுக்கு என்ன பண்ணணுமோ அதெல்லாம் பண்ணுறோம் ஹோட்டல் ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு முன்னே நாங்கள் வந்து கம்ப்ளீட்டாக சானிடைஸ் பண்ணுறோம் டேபிள் சேரு எல்லாத்தையுமே டோரு எல்லாத்தையுமே வந்து நாங்கள் சானிடைஸ் பண்ணுறோம் எல்லாம் சானிடைஸ் பண்ணுறோம் இந்த சானிடைஸ்
அதே மாதிரி க்ளோஸ் பண்ண சொல்ல கம்ப்ளீட் சானிடைஸ் பண்ணிவிட்டு தான் நாங்கள் க்ளோஸ் பண்ணுறது அதே மாதிரி உள்ளே இருக்கிற எங்களுக்கு இங்கே ஒர்க் பண்ணுற எல்லாருமே வந்து ப்ராப்பராக கவர்மெண்ட் என்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணினாலும் அந்த க்ளோ அந்த மாஸ்க் பண்ணுறாங்க அவங்க க்ளோ யூஸ் பண்ணுறாங்க ச எல்லாமே அந்த மாதிரி தான் யூஸ் பண்ண சொல்கிறோம் செஃப்புக்கு வந்து பர்டிகுலர் என் நைன்டி ஃபைவ் மாஸ்க் தான் யூஸ் பண்ண சொல்கிறோம் க்ளவுஸ் அந்த மாதிரி தான் கொடுத்துட்ருக்கோம் கஸ்டமர் வர்றவங்களுக்கு வந்து நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு சானிடைஸ் பண்ணுறோம் டெம்பரேச்சர் செக் பண்ணுறதுக்கு நாங்கள் ஒரு கா கான்டாக்ட் லிஸ்ட்டாக தெர்மோமீட்டர் வச்சுருக்கோம் அதை நாங்கள் செக் பண்ணுறோம் நாங்கள் உள்ள டேபிளில் பொறுத்தனவுக்கு நாங்கள் வந்து ஒரு டேபிளுக்கு வந்து ரெண்டு பேரை தான் அலோவ் பண்ணுறோம் அவங்கள வந்து அதை புரிஞ்சுட்டு கரெக்டாக எல்லாம் பண்ணுறாங்க வர கஷ்டமர் எல்லாம் பண்ணுறாங்க மாஸ்க் கூட தான் வராங்க எனக்கு தெரிஞ்சு மேக்ஸிமம் மாஸ்க் கூட தான் வராங்க எல்லாம் ஒன்று ரெண்டு பேரும் மாஸ்க் கூட வர மாட்டோம் நாங்கள் மாஸ்க் ப்ரொவைட் பண்ணுறோம் நாங்கள் நாங்கள் வந்து ஒரு சர்ஜிக்கல் மாஸ்க் வச்சுருக்கோம் நாங்கள் அது ப்ரொவைட் பண்ணுறோம் நாங்கள் அதை சொல்லிவிட்டு ஒரு நாள் தான் யூஸ் பண்ணுங்கள் அது வந்து ரெகுலராகலாம் யூஸ் பண்ணுவோம் அதே துவைச்செல்லாம் போடுறதுனால அதையும் சொல்லிடுறாங்க நாங்கள் அதை நாங்கள் ப்ரொவைட் பண்ணுறோம் சார் நீங்கள் பத்திரிகை துறையில் இருக்கீங்க பத்திரிகை துறையில் இப்போத்தி நிலை எப்படி இருக்குது உங்கள் கண்ணோட்டத்தில் பத்திரிகை துறையை பொறுத்த வரைக்கும் கொஞ்சம் சிரமமான சுச்சுவேஷன் தான் எங்கள் ரிப்போர்ட்லாம் கொஞ்சம் பயந்து பயந்து தான் ரிப்போர்ட் எடுக்கிறோம் மைக்கு நீட்டுறதுக்கே கொஞ்சம் பயமாக தான் இருக்குது எங்களுக்கு கொஞ்சம் நாங்கள் தொழிலேருந்து எல்லா ரிப்போர்ட்டும் எடுத்துகிட்ருக்கிறோம் இருந்தாலும் சமாளி சீட்டு எடுக்கிறோம் எங்கள் ரிப்போர்ட் ரெண்டு மூணு பேர் எங்கள் துறையை சேர்ந்தவங்களுக்கு காஞ்சிபுரத்தில் வந்துச்சு ஸோ தக்க தீர்மானம் மாவட்டம் கொடுத்து அவங்க சரி பண்ணிட்டாங்க மற்றபடி பார்த்தீங்கன்னா இது பரவறதுக்கு இன்னும் வாய்ப்பு அதிகமாக தான் இருக்குது ஏன்னா நம்ம மக்கள் வந்து இன்னும் நிறையா வந்து மாறணும் எங்கள் கொரோனாவுடைய அவேர்னஸ் யாருக்குமே கிடையாது இது வந்து சாதாரண ஒரு நோய் ஒரு ஜுரம் வரும் இருமல் வரும் சளி வரும் நினச்சிட்ருக்கீங்க ஆனால் அதனோட தாக்கங்கள் அதிகமாக இருக்குன்றது என்ன அவங்க நிறைய பேர் உணரலை நானும் சார் பல பேர்ட்ட பேச பேசி பார்த்துருக்குறேன் அவங்க வந்து அதை பற்றி ஒரு கொரோனா தானே நமக்கெல்லாம் எங்கே வரப்போகுது அப்படின்ற தோணி தான் பேசிகிட்டு இருக்காங்க எனக்கு தெரிஞ்சு மாவட்ட நிர்வாகம் நிறைய நடவடிக்கை எடுக்கிறாங்க இதுக்கு மாஸ்க்கு நிறைய பேர் போடுறதே எனக்கு தெரிஞ்சு கிடையாது எனக்கு இன்னும் மாஸ்க் நிறைய பேர் போடணும் ஒரு பொது இடத்துக்கு போகும்போது கண்டிப்பாக மாஸ்க் போடணும் ஐம்பது பேருக்கு மேலே போடுறதுனா அந்த என் நைன்டி இந்த மாஸ்க் தான் போடணும் இந்த மாதிரி சாதா மாஸ்க்கு சரியாக வராதுன்னு நிபுணர்கள் சொல்லியிருக்காங்க கண்டிப்பாக வந்து மாஸ்க்கு போட்டுட்டு சமுதாய இடைவெளி அவங்க கடைபிடிச்சாவே வந்து கொரோனாவை கட்டுப்படுத்த முடியும் அதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து தன்னுடைய இம்யூனிட்டி பவர் அதாவது எதிர்ப்பு நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை கொஞ்சம் வளர்த்துக்குனா அதுக்கான காய்கறிகள் பழங்கள் இயற்கையான மாதிரி இப்போ வந்து ஹோமியோபதியில் புதுசாக மருந்து கொடுத்துங்க அது கபசர் குடிநீர் இலவம்பு கஷாயம் போன்ற பொருட்கள்லாம் எடுத்துக்கிட்டு அதை கொஞ்சம் கட்டாயப்படுத்தினாங்கன்னா அதை கொஞ்சம் ஃபாலோ பண்ணாவே இந்த இது பரவத்துக்கான வாய்ப்பு ரொம்ப கம்மி முதல்ல வந்து தனி மனித இடைவெளியை பின்பற்றணும் குறைஞ்சது மீன் மூணு மீட்டர் இடைவெளியாச்சும் அவங்க வந்து ஃபாலோ பண்ணணும் நாங்கள் பல இடத்துல ரிப்போர்ட்டு போகும்போது கூட பப்ளிக் பண்ணுறத நான் சுட்டி காட்டும் சார் நீங்கள் தவிர்க்க பண்ணுறீங்க நீங்கள் கொஞ்சம் நவுந்தரி இல்லைங்க சொல்கிறோம் சில பேர் கேட்குறாங்க சில பேர் வந்து அதை கொஞ்சம் காதலியாக வாங்கிக்கிறதில்ல அது வந்து நம்ம கொஞ்சம் வருத்தமாக தான் இருக்குது இதெல்லாம் வந்து மா மக்கள் மாஸ்க் அணிவித்து தனி மனித இடைவெளியை கடைபிடித்து இந்த கை கொடுக்காம வணக்கம் பழைய நம்ம தமிழர் முறைப்படி வணக்கம் சொன்னால் கூட குறையிறதுக்கான வாய்ப்பு நிறையா இருக்குது ஏன்னா அவங்க தும்புற சளிகள் கையில் வந்து அந்த கிருமிகள் இருக்கும் கை குடும்பம் அடுத்து வர பரவும் சமுதாய தொற்று இன்னும் வரல இந்தியாவிலே இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க அது வந்து வராமல் இருக்கிறது நம்ம நல்லது அது வந்துச்சுன்னா கஷ்டம் அதை வந்து முடிஞ்சால் தவிர்க்கிறதுக்கான வழியை பொதுமக்கள் தான் கடைபிடிக்கணும் நம்ம தான் நம்மளுடைய சேஃப்டியை பார்த்துக்கணும் நன்றி வணக்கம் சார் சார் வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் மருந்து வியாபாரிகள் சங்கம் மூலமாக மக்களுக்கு இந்த இக்கட்டான சூழ்நிலையிலையும் காலையிலேருந்து இரவு பன்னெண்டு மணி வரைக்கும் சர்வீஸ் பண்ணுறீங்க நீங்கள் இல்லைனா மருந்து மாத்திரைகள் இல்லாமல் மக்கள் அவசரப்படுவாங்க இதுக்கு என்ன மக்கள் என்ன பண்ணணும் உங்களுக்கு என்ன மாதிரி வசதிகள் இருந்தால் இன்னும் நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க அதை பற்றி என்ன கருத்து சொன்னேன் நல்லா இருக்கும் வணக்கங்க என் பேர் டி சுந்தரமூர்த்தி மாவட்ட தலைவர் காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் நாங்கள் இறக்குறைய இப்போது லாக்டவுன் வந்து மார்ச் மாதத்துலேருந்தே நடந்து கொண்டு வருது அப்படி இருந்த பட்சத்தில் எங்களுக்கு எங்களுடைய டிபார்ட்மெண்ட்டு மருந்து கட்டுப்பாடு துறை டிபார்ட்மெண்ட் மூலிமா எங்களுக்கு ஒரு அறிவுரை கூடியிருந்தாங்க எப்படின்னா எத்தனையோ வியாபாரிகள் இருந்தால் கூட எங்களுடைய மருந்து வியாபார சங்கம் கண்டிப்பாக கடை திறந்து சர்வீஸ் பண்ணணும்னு சொல்லியிருந்தாங்க அதுக்கேற்ற மாதிரி நாங்கள் இந்த சர்வீஸை பண்ணின்னு இருக்கோம் அதே போல் எங்களுடைய மருந்து கட்டுப்பாட்டு அதிகாரிக்கு கூறும் பொழுது நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக
கொடுத்து தான் இங்கே கடைக்கு அளவு செய்கின்றோம் அதே போல் இங்கே வருபவர்களுக்கு மாஸ்க் இல்லை என்று கூறினால் கூட அவர்களுக்கு நாங்கள் மாஸ் மாஸ்க் கொடுத்து அவர்களை தனிப்படுத்தி தனித்தனியாக நிற்கும்படி நாங்கள் செய்திருக்கின்றோம் அதற்கு நாங்கள் நன்றி கடைப்பட்டிருக்கின்றோம் இதுபோல் ஒவ்வொரு உதவிகளும் நாங்கள் செய்திருக்கின்றோம் என்பதை நினைத்து தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் அதே போல் இங்கே கேட்டிருந்தார் இதற்கு என்ன செய்ய வேண்டும் என்று கூறியிருந்தார் எப்போது நம்மள் தனிமைப்படுத்தி விட ஒரு ஃபேவரோ அல்லது எதுவோ இருந்தாலும் நாங்கள் ம மெடிசன் கூட கொடுப்பதில்லை டாக்டரிடம் சென்று பாருங்கள் என்று தான் கூறியிருக்கின்றோம் அப்படி அதிகபட்சம் கேட்கும்போது கூட நீங்கள் ஆஸ்பத்திரி தான் அணுக வேண்டும் ஆஸ்பத்திரி கேட்கும் என்று கூறி அவர்கள் அறிவுரை கூறியிருக்க வேண்டும் என தெரிவித்துக்கொண்டு நான் இந்த இவர் செய்ய கேட்ட உதவி இவர் கேட்ட அனைத்து வாக்குகளுக்கும் நான் கண்டிப்பாக இந்த கொரோனாவுக்கு நாங்கள் என்ன உதவி வேண்டும் என்ற நேரத்தில் செய்ய வேண்டும் என்னை கடைப்பட்டுக்க வேண்டும் கூறிக்கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம் கேட்டுருவேன் உங்கள் சங்கத்தின் மூலமாக வெள்ளத்தின் போதும் நிறைய வந்து ஹெல்ப் பண்ணிங்க கூட வந்து மெடிக்கல் கேம்ப்புக்கு இதெல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணிங்க அது வேறு சூழ்நிலை அது வந்து பொருளாதார உதவி பண்ணிங்க இல்லை மேனுவலாக வந்து ஹெல்ப் பண்ணிங்க அது வேறு ஆனால் இப்போ நடக்கிறது வந்து உயிரை பயணையை வச்சு பண்ணுறீங்க இதில் மக்கள் வந்து எந்த மாதிரி ப்ரிகாஷன் மெடிசனை எடுத்தால் நல்லாயிருக்கும் வைட்டமின் மாத்திரைகள் அலோபதியில் எடுக்கலாமா இல்லை கபசுர குடிநீர் மாதிரி நாட்டு வைத்தியத்தில் எடுக்கலாமா இல்லை ஓமியோ இது சொல்கிறாங்களே ஆல்சனிக் ஆல்பம் தாட்டி அந்த மாதிரி எடுத்தால் நல்லாயிருக்கும்னு நினைக்கிறீங்களா எந்த மாதிரி இருந்தால் நல்லாயிருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க வணக்கம் இது வந்து மா நமது மாநில சுகாதாரத்துறையின் அறிவுறுத்தலின்படி ஒருங்கிணைந்த இது ட்ரீட்மெண்ட்டாக தான் இது கொடுத்துட்ருக்காங்க இப்போ எங்களுக்கு முன்கால பணியாற்றுற எங்களை போகிற பீப்புளுக்கும் போலீஸ் பீப்புள் ரெவன்யூவில் இருக்கவங்க யாரெல்லாம் ஃப்ரண்ட் லைனில் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கவங்களோ இவங்களுக்கு வந்து ப்ரொப்பலாக்சிஸ் டோஸஸ் சொல்லுவாங்க முன்னெச்சரிக்கையாக நம்ம வரும் முன் காத்துக்கிறதுக்காக நம்ம எடுக்கிறது இதில் ஆர்சனிக்கம் ஆல்பம்னு ஹோமியோவில் அவங்களும் வந்து அதை பரிந்துரை பண்ணியிருக்காங்க நம்மளது அது வந்து தேர்ட்டி தேர்ட்டி சிங் ஒரு பொட்டன்சியில் மாதத்துக்கு மூணு முறை சாப்பிட்ற மாதிரி அது இல்லாமல் நமது மாநில சுகாதாரத்துறை செயலர் அவர்கள் மூலிமா ஜிங்க் சல்ஃபேட் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு ஜிங்க் சல்ஃபேட் மாத்திரை துத்தநாக மாத்திரை ப்ளஸ் மல்டி விட்டமின் டேப்லெட்டு இதை வந்து தொடர்ந்து ஒரு டென் டேஸ்க்கு கூட நம்ம இம்யூனிட்டியை பூஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி விட்டமின் சி டேப்லெட்ஸு இது டெய்லி ஒவ்வொன்றும் ஒரு பத்து நாளைக்கு இதையும் சாப்பிட சொல்கிறாங்க இது இல்லாமல் தமிழ்நாடு ஆயுஷ் ஆயுஷோட பரிந்துரைப்படி இந்திய துறை ஆயுஷோட பரிந்துரைப்படி அதில் வந்து கபசுர குடிநீர் ப்ளஸ் வாதசுர குடிநீர் இது மாதிரி ரெண்டு மூணு சொல்கிறாங்க அந்த கபசுர குடிநீரும் வந்து அதை வந்து அஞ்சு கிராமை வந்து இரநூறு வேறு முந்நூறு எம்எல்ல போட்டு ப நல்லா பாயில் பண்ணி அதை ஃபிஃப்டி எம்எல் ஆக்க வச்சு கொடுத்து அந்த கா அந்த குடிநீரை வந்து ஒரு மினிமம் த்ரீ டேஸ் ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு வேலைன்னு சொல்லி பரிந்துரை பண்ணியிருக்காங்க ஸோ எங்கள் கிட்டே கேட்டுட்டு வர நோயாளிகளுக்கோ இல்லைன்னா வந்து கஸ்டமருக்கு கஸ்டமருக்கு வந்து இதையும் நாங்கள் வந்து தெளிவுபடுத்துகிறோம் தெளிவுபடுத்துகிறோம் இது மாதிரி இருக்கிறத விழிப்புணர்வு நாங்கள் கொடுக்குறோம் இதுக்கு வந்து மாவட்ட நிர்வாகம் மூலியமாகவும் மா நமது மாவட்ட சுகாதாரத்துறை அதிகாரிகள் கூட எங்கள் மருந்து கட்டுப்பாட்டுத்துறை அதிகாரிகள் மூலம் அவங்களோட ஆலோசனையை பெற்று அவங்க எந்த மாதிரி வந்து இதை கொடுக்கணுன்ற விஷயத்தை அவங்களுக்கு சொல்கிறோம் அதே மாதிரி நமது மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவளோட அறிவுறுத்தலின்படி தினமும் தவிர்க்க முடியாத காரணத்துக்காக இந்த பேராசிட்டமால்னு ஒரு மாத்திரை இருக்குது டோலோ சிக்ஸ் ஃபிஃப்டின்னு சொல்லிட்டு இதெல்லாம் வந்து ஓடிசி கேட்டகரியில் வரும் டாக்டர் ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் இல்லாமல் கொடுக்குறது ட்ரக்கு இந்த மாதிரி ட்ரக்கு கொடுக்கும்போது இது ஜுரத்துக்காக சாப்பிடுவாங்க அது இல்லாமல் முட்டி வலி வேறு ஏதாவது பெயின் உபாதைகளுக்கும் சாப்பிடுவாங்க வலி நிவாரண வலி நிவாரணத்துக்கு ஸோ இந்த மாதிரி ட்ரக்கை கொடுக்கும்போது எங்கள் மருந்து கட்டுப்பாடு துறையின் அறிவுறுத்தலின்படி நமது மாவட்ட ஆட்சித்துறையின் ஆலோசனை இருக்கிறாங்க நாங்கள் யார் எந்தெந்த பேஷண்ட்ஸ்லாம் இன்னைக்கு வாங்கியிருக்காங்களோ அவங்களோட முகவரியும் அவங்களோட செல் நம்பரும் நாங்கள் மாவட்ட நிர்வாகத்துக்கு எங்கள் சங்கத்தின் மூலிமா நாங்கள் அளிக்கிறோம் இதன் மூலிமா அவங்க அவங்கள தொடர்பு கொண்டு அதில் யாருக்குனா ஃபீவர் இருந்து அவங்க சரியாக ரிப்போர்ட் பண்ணலாம் அவங்களையும் இவங்க வந்து கண்காணிக்கணும் அவங்களையும் பார்க்குறதுக்கு ஏதுவாக இருக்கிறதுன்றதை இந்த நேரத்தில் மகிழ்ச்சியோடு தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் மேலும் பாசிட்டிவ் அந்த ஏரியாவில் கண்டெய்ன்மெண்ட் ஜோனுன்னு சொல்கிறாங்க பார்த்தீங்களா தனிமைப்படுத்தி பகுதி அந்த பகுதியில் இருக்கவங்களுக்கு நமது மாவட்ட நிர்வாகத்து மூலிமா அங்கே இருக்க கண்ட்ரோல் ரூமுக்கு வர நோயாளிகளுக்கு அவங்க மருந்து கேட்டு மருந்து கிடைக்கல அவங்க வெளியே வர முடியும் வெளியே வர முடியாதாம்மா வெளியே இருக்கவங்களும் உள்ளே போக உள்ளே போக முடியாது அந்த மாதிரி சூழ்நிலையில் அவங்களுக்கு மருந்து தேவைப்படும்
நம்ம மாநில சுகாதாரம் மூலிமா ஒரு டோல் ஃப்ரீ நம்பர் ஒன்று கொடுத்து த்ரூ அவுட் தமிழ்நாடு எங்கே இருக்கவங்கனாலும் அந்த டோல் ஃப்ரீ நம்பரில் சொன்னாலும் அவங்களுக்கு வந்து மருந்து கொடுக்கறதுக்கான ஏற்பாடும் நாங்கள் பண்ணியிருக்கோங்கிறது அந்த நேரத்தில் மகிழ்ச்சியோடு உங்கள்கிட்ட பகிர்ந்துக்கிறேன் ரொம்ப நன்றி ஏன்னா இந்த இக்கட்டான சூழ்நிலையில் நீங்கள் டோர் டெலிவரி கொடுக்குறீங்க அப்படின்றது ரொம்ப பெரிய விஷயம் நீங்கள் கடை தந்து வச்சுக்கிறதே பெரிய விஷயம் மக்களோட வந்து இது இல்லாமல் டோர் டெலிவரியும் கொடுக்குறீங்க ரொம்ப நன்றி இந்த உதவியை மக்கள் கண்டிப்பாக மறக்க மாட்டோம் ரொம்ப நன்றி சார் நன்றி டாக்டர் பி டி சரவணன் எலும்புமூட்டு மருத்துவர் காஞ்சிபுரம் ஸோ இந்திய மருத்துவ சங்கத்தின் முன்னாள் தலைவர் மற்றும் செயலாளர் தற்சமயம் தமிழ்நாடு எலும்பு மூட்டு மருத்துவர்கள் சங்கத்தின் செயலாளர் மாநில செயலாளர் சார் வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் இந்த இக்கட்டான சூழ்நிலையிலையும் உங்கள் உயிர் ப பணியை வச்சு மக்களுக்கு சர்வீஸ் பண்ணுறீங்க இந்த நேரத்தில் மக்கள் ஏன்னா தமிழ்நாட்டில் காஞ்சிபுரத்தில் தான் அதிகமாக இருக்குன்ற மாதிரி புள்ளி வரவங்கள் வந்துகிட்டே இருக்குது பயமாக இருக்குது இந்த நேரத்தில் மக்களுக்கு எந்த மாதிரி இருந்தால் நல்லா இருக்கும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க ஸோ மூணே மூணு விஷயங்கள் தான் கரோனா வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா ஒன்று வந்து சமூக இடைவெளி அதை வந்து யாருமே கடைபிடிக்க மாட்டுறாங்க இப்போ நம்ம மாஸ்க் போடுறோம் எல்லாமே செய்கிறோம் ஆனால் வந்து சமூக இடைவெளி வந்து கடைபிடிக்க மாட்டுறாங்க இப்போ நம்ம கிளினிக்கில் கூட இப்போ பேஷண்ட் வந்தாங்க அப்படின்னாக்கா தள்ளி தான் இருக்க சொல்கிறோம் அவங்க க்ளோஸ் ஃபேமிலி அப்படின்னா ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் பக்கத்தில் இருக்கலாம் பட் ஏன்னா வீட்லேயும் அவங்க பக்கத்தில் தான் இருக்கு இப்போ மூணாவது நபருங்கும் போது க்ளோஸாக இருக்கக்கூடாது என்ன தான் மாஸ்க் போட்டாலும் மாஸ்கினுடைய சேஃப்டி பார்த்தா நீங்கள் எல்லாருக்கும் ஏற்கனவே கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க மாஸ்க் வந்து இப்போ துணி மாஸ்க் வந்து ஒரு முப்பதுலேருந்து நாற்பது சதவீதம் தான் கட்டுப்படுத்தும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஆனால் அது எந்தளவுக்கு உண்மைன்னு தெரில ஆனால் நம்ம போடக்கூடிய இந்த சர்ஜிக்கல் மாஸ்க் வந்து செவன்ட்டி செவன் பர்சன்ட் தான் எதுவுமே ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கிடையாது இப்போ நான் போட்டிருக்கிறது என் நைன்டி ஃபைவ் நைன்டி ஃபைவ்ங்கிறது நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் தான் அதுலேயும் வந்து அஞ்சு பர்சன்ட் ரிஸ்க் இருக்குது மாஸ்க் போட்டாலும் அந்த இடைவெளி வந்து ரொம்ப முக்கியம் இப்போ ஒருத்தர் இருமுறாங்க தும்புறாங்க ஈவன் பேசும்போது கூட பேசும்போது கூட அந்த நோய் கிருமிகள் வந்து வெளியே வருது ஸோ அந்த வைரஸு அது வர்றது வந்து ஒரு ஆறு அடி வரைக்கும் கண்டிப்பாக வரும் ஸோ அதனால் அந்த ஆறுங்கிறது நாங்கள் அட்லீஸ்ட் நம்ம அதில் ஒரு பாதி டிஸ்டன்ஸாக அது மெயின்டைன் பண்ணும் ஒரு மூணு அடியாவது முடிஞ்ச அளவுக்கு ஆறு அடி மெயின்டைன் பண்ணும் ஆறு அடி மெயின்டைன் பண்ண முடியலனா குறைஞ்சபட்சம் மூணு அடி அந்த சமூக இடைவெளி வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அப்புறம் இன்னொன்று வந்து ஹேண்ட் வாஷிங் ஸோ கைகள் வந்து சுத்தமாக இருக்கணும் அதுக்கு வந்து சானிடைசர் வந்து சானிடைசரை விட ரொம்ப 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 எஃபெக்டிவ் வந்து சோப் தான் ஸோ சோப் போட்டு கைகள் கழுவணும் அது எல்லாருக்குமே வந்து தெரிஞ்சிருக்கும் நிறைய தடவை டிவியில் கடந்த மூணு மாதமாக சொல்லிகிட்டே இருக்காங்க ஸோ சோப் போட்டு ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணுறதுல ஸோ ஹேண்ட் வாஷிங்கில் டெக்னிக் தெரியும் ஒரு சிம்பிளாக வேணால் சொல்லிடுறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து சோப் எடுத்து கையில் வச்சுக்கணும் அதாவது மூணு பொருட்கள் சோப்பு தண்ணீர் ஸோ அதுக்கப்புறம் அதை கிளீ தொடச்சிக்கிறதுக்கு ஒரு கை குட்டையோ இல்லை டிஷ்யூ பேப்பரோ ஸோ சோப் எடுத்து கையில் வச்சுட்டு ரப் பண்ணிவிட்டு நுர வர வரைக்கும் ஸோ ஸ்டெப்பு ஒன்று அது நுர வர வரைக்கும் நுர வந்தப்புறம் கைகள் விரல்களை விரிச்சுட்டு உள்ளங்கை இந்த மாதிரி தைக்கணும் ஸோ ரெண்டாவது வந்துட்டு இந்த பக்கம் இது மூணாவது ஸ்டெப்பு வெளி பக்கம் இந்த மாதிரி ரெண்டு கைகளும் அடுத்து வந்து கட்டை விரல் ரெண்டு கைகளும் கட்டை விரல் அதுக்கப்புறம் உள்ளே வந்து இப்படி ரப் பண்ணுற மாதிரி இந்த கை ரப் பண்ணுற மாதிரி அப்புறம் இப்படி ரொட்டேட் பண்ணுறது இப்படி ரொட்டேட் பண்ணுறது லாஸ்ட்டில் கைகள் ஃபுல்லாக ஸோ இது வரைக்கும் எல்போ வரைக்கும் ஸோ இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு அப்புறம் சேஃப்டி வைஸ் பார்க்கும்போது ஒருத்தர் இருமர இருமல் தும்பல்னால தான் இது வந்து ரெஸ்பிரேட்டரி டிசீஸ் நுரையீரல் வழியாக தான் நோய் கிருமி பாதிக்குது சளி வழியாக வெளியே வருது ஸோ பேசுகிறதுனால வருது ஸோ அதனால் அந்த இருமும்போது தும்பும்போது நம்ம வந்து பாதிச்சிருக்கலாம் நமக்கே தெரியாது ஸோ கண்டுபிடிக்கிறது அந்த இன்குபேஷன் பீரியடு ஸோ அந்த ரெண்டு நாள்லேருந்து பதினாலு நாள் வரைக்கும் ஆகும் ஸோ நோய் கிருமி அட்டாக் ஆனதுலேருந்து அதனால் அது வரைக்கும் தெரியாது அந்த கொரோனா வைரஸ்னுடைய டிசீஸ் இது கோவிட்னு சொல்கிறோம் கொரோனா வைரஸ் டிசீஸ் அதுதான் ஷார்ட்டாக வந்து கோவிட் கொரோனா வைரஸ் டிசீஸ் கோவிட் அது நைன்டீனுங்கிறது போன வருஷம் நைன்டீனில் ஆரம்பித்ததுனால கோவிட் நைன்டீன் அதுவும் ஷார்ட் ஃபார்மில் சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த இருமும்போது தும்பும்போது நீங்கள் எல்போவில் இருமினீங்க அப்படின்னா நீங்களே உங்கள் கை மறுபடியும் தொட மாட்டீங்க இங்கே போய் நம்ம டச் பண்ண மாட்டோம் அதனால் இப்படி வச்சு இருமலாம் இல்லை கட்சி வச்சு இருமலாம் ஸோ மாஸ்க் இருக்கும்போது அது சேஃப்டி ஆகிடுது ஒன்ஸ் அந்த மாஸ்க் யூஸ் பண்ணால் தூக்கி போட்டு வேறு மாஸ்க் தான் மாற்றணும் நம்ம ரீயூசபிள் மா மாஸ்க்கு கிளாஸ் கிளாத் மாஸ்க்னால் டெய்லி கண்டிப்பாக வாஷ் பண்ணிவிட்டு யூஸ் பண்ணணும் வெளியே போகும்போது கண்டிப்பாக போடணும் வீட்டில் இருக்கும்போது
உணவு பொறுத்த வரைக்கும் நோய் கிருமி அட்டாக் ஆகாது அப்படிங்கிறதுக்கு கிடையாது உணவு வந்து நம்மளுடைய இம்யூனிட்டி வந்து அதிகப்படுத்திக்கிறதுக்காக இம்யூனிட்டி நம்ம நேச்சுரல் ஃபுட்டு தான் ஸோ அந்த பேக்கடு ஃபுட் எல்லாம் கண்டிப்பாக இந்த டைமில் அவாய்ட் பண்ணோம் ஸோ சமீபத்தில் தான் இந்த குறுக்குறை இதெல்லாம் வந்து பேன் பண்ணியிருக்காங்க ரெண்டு நாள் முன்னாடி ஸோ அது மாதிரி பேக்டு ஃபுட்டு அவாய்ட் பண்ணும் வீட்டில் இருக்க ஃபுட்டு தான் யூஸ் பண்ணும் சமைச்சு சாப்பிடுங்க ஸோ மெயின் வந்து நம்ம விட்டமின்ஸு இதெல்லாம் க விட்டமின்ஸ் தான் மெயினாக இந்த இம்யூனிட்டி பூஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு அதுக்கு இந்த க்ரீன் லீஃப் வெஜிடபிள் நம்ம பச்சை கலர் கீரை காய்கறிங்க எல்லோரும் வந்து அதை அவாய்ட் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த க்ரீன் லீஃப் வெஜிடபிள் நம்ம எல்லா இடத்துலையும் கிடைக்கக்கூடிய பொருள் ரொம்ப வில கம்மியான பொருள் ஸோ பச்சை கலர் கீ கீரை காய்கறிங்க கண்டிப்பாக எடுத்துக்கணும் எல்லா வெஜிடபிள்ஸும் எதுவுமே வந்து வேணாம் அப்படிங்கிற மாதிரி கிடையாது மெயின் வந்து வெஜிடபிள்ஸு அப்புறம் சார் சொன்ன மாதிரி இப்போ வந்து சுடு தண்ணிங்கிறது தண்ணி வந்து கொதிக்க வச்சு ஆரோக்கியமாக சுத்தமாக இருக்குது ஸோ அதனால் எல்லா நோய் கிருமிகளுமே குறைய போகுது ஹாட் வாட்டர் குடிக்கிறதுல தப்பு கிடையாது தண்ணி வந்து சுத்தமான தண்ணி இப்போ ஆர்வோ வாட்டரை விட பெட்டர் வந்து கொதிக்க வச்சு ஆற வச்ச தண்ணி தான் ஸோ ஆர்வோலேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா விளம்பரத்தில் பார்த்துருப்பீங்க ஸோ கொதிக்க வைத்து ஆற வைத்து அதே போல் சுத்தமானது அப்படி தான் அவங்க அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டே கொடுக்குறாங்க அதில் பாயில் பண்ணி ஆற வச்சுட்டு அந்த தண்ணி வந்து யூஸ் பண்ணலாம் அதே மாதிரி இந்த நிலவேம்பு குடிநீர் ஸோ முன்னாடி கேள்விப்பட்டிருப்போம் ஸோ அந்த டெங்கு அப்போ குடிக்கும் அது வந்து இன்னி வரைக்கும் நிலவேம்பு குடிநீர் கண்டிப்பாக வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ கவர்மெண்ட்லேயும் சொல்லியிருக்காங்க அந்த நிலவேம்பு குடிநீர் இப்போ வந்து அந்த கபசுர குடிநீர் சொல்கிறாங்க கபு கபசுர குடிநீர் மே அந்த கபம்ங்கிறது வந்து அந்த இரும்பல் சளிக்குரிய மருந்து தான் அது ஸோ கபசுர குடிநீர் மட்டும் இல்லை நிலவேம்பு கஷாயமும் இப்போ வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல் இதெல்லாமே இம்யூனிட்டி பூஸ்ட் பண்ணுறதுக்கும் ஸோ நம்ம சிம்டம்ஸ் வந்து வருதுன்னா அது வராமல் தடுக்கிறதுக்காகவும் கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சார் உங்களுடைய பிஸி ஷெட்யூல்லையும் எங்களுக்கு நேரம் ஒதுக்கி பண்ணதுக்கு நன்றி காஞ்சிபுரத்தில் நடக்கிற எல்லா நிகழ்வுக்கும் அக்கறை எடுத்து வந்து இன்வால்மெண்ட்டோடு செய்வீங்க ஆனால் இந்த நேரத்தில் உயிரையும் பணியை வச்சு மக்களுக்கு சர்வீஸ் பண்ணுறீங்க ரொம்ப நன்றி மாநில செயலாளராக இருக்கீங்க ஆர்த்தோவில் இந்த சேவைகள் வந்து தொடரணும் ரொம்ப நன்றி சார் ஒரு விஷயம் மட்டும் இப்போ நான் சொல்லிக்க விரும்புகிறேன் ஸோ கடந்த பல வருஷமாக எல்லோரும் என்னை பார்த்துருப்பீங்க வெளியில் எல்லா நிகழ்ச்சிகளையும் நான் கலந்துருப்பேன் இந்த மூணு மாதமாக பார்த்தீங்கன்னா நான் எங்கேயுமே வெளியே வரலை ஸோ நான் என்னுடைய பேஷண்ட்ஸை நம்ம ஹாஸ்பிட்டல் கிளினிக் இதோட தான் மெயின்டைன் பண்ணிக்கிறோம் வெளியே வராததுக்கு முக்கியமான காரணம் சமூக இடைவெளி யாருமே கடைபிடிக்க மாட்டுறாங்க எல்லா இடத்துலையுமே பார்த்துருப்பீங்க டிவியில் எல்லா இடத்துலையும் பார்த்துருப்பீங்க இந்த சோஷியல் டிஸ்டன்சிங் மெயின்டைன் பண்ணாத காரணத்தினால தான் நான் கடந்த ரெண்டு மாதமாக வெளியே பப்ளிக் ப்ரோக்ராம் எதுவுமே இந்த சர்வீஸ்னு எதுவுமே நான் வரலை ஸோ அதனுடைய முக்கிய காரணம் சமூக இடைவெளி கடைபிடிக்க மாட்டுறாங்க அப்படிங்கிறதுனால தான் என்னால் நேரடியாக கலந்துக்க முடியல யாரும் சொன்னாலும் புரிஞ்சிக்க முடியல இனியாவது புரிஞ்சுட்டு அந்த சோஷியல் டிஸ்டன்ஸிங் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு இப்போ ஒரு சமீபத்தில் வாட்ஸ்அப்பில் ஒரு இது பார்த்துருப்பீங்க இந்த ஃப்ளைட்லாம் மறுபடியும் ரெசியூம் பண்ண உடனே அந்த ஆப்ரேஷன்ஸு ஸோ ஃப்ளைட் விட்டு இறங்கும்போது எப்பவும் போல் எல்லோரும் கூட்டமாக இறங்குறாங்க ஸோ உள்ள உள்ளுக்குள்ளேயே உள்ளுக்குள்ள ஸோ பார்த்தீங்கன்னா எல்லோரும் ஒருத்தர் உட்காரும்போது இடைவெளி விட்டு ஒரு சீட்டு வந்து கட் பண்ணி ஸோ அவங்களுடைய இன்கம் குறையுது ப்ராஃபிட் குறையுது அப்படி இருக்கும்போது ஒரு சீட்டு விட்டு உட்காடுறாங்க ஆனால் எழுந்திருக்கும்போது வெளியே வரும்போது எல்லோரும் கூட்டமாக அந்த ஒரு பத்து நிமிஷம் எப்படி இருந்தாலும் பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் ஆகும் அந்த ஃப்ளைட்லேருந்து வெளியே இறங்குறதுக்கு ஸோ சரி இதை அப்போ முடிஞ்ச அப்புறம் ஸோ அந்த இது வந்து இந்த கான்செப்டாக எல்லாமே அதில் போயிடுச்சு அதனால் இந்த சோஷியல் டிஸ்டன்சிங் மட்டும் நான் இந்த பேட்டியில் எல்லாருக்கும் ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி சொல்ல விரும்புகிறேன் நன்றி தேங்க்ஸ் தேங்க்ஸ் கொரோனா என்ற புதிய வைரஸ் தொற்று நோயினால் இன்று உலகமே அதிர்ந்து போயுள்ள சூழ்நிலையில் ஏன்னா நானும் கேள்விப்பட்டிருக்க மாட்டேன் என் வயசுக்கு நீங்களும் கேள்விப்பட்டிருக்க மாட்டீங்க உங்கள் வயசுக்கு இது வந்து டோட்டலி ஒரு நியூ வைரஸ் ஸோ இந்த வைரஸ் என்ன பண்ணோம் ஏது பண்ணோங்கிறது முதலில் யாருக்குமே ஒரு ஐடியாவே இல்லை நமக்கு நியூஸ் வருது ஊஹானில் சைனாவில் இப்படி வந்து வைரஸ் தொற்று வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி மீடியாக்களில் போட்டுகிட்டே இருக்காங்க கொஞ்ச நாளில் பார்த்தா அது வந்து அப்படியே வந்து இத்தாலிக்கு போயிடுச்சுங்கிறாங்க ஸ்பெயினுக்கு போயிடுச்சுங்கிறாங்க ஃப்ரான்ஸுக்கு போயிடுச்சுங்க ஜெர்மன் போயிடுச்சுங்கிறாங்க அப்படியே ஃபுல் ஐரோப்பியன் கண்ட்ரீஸ்க்கெல்லாம் பாயிடுச்சு அப்போ பார்த்தா வல்லரசான அமெரிக்காவில் போயிட்டு ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு இவ்வளோ பேருக்கு பரவி இருக்குது இவ்வளோ டெத் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி போடவும் எல்லா அதர் கண்ட்ரீஸ் எல்லாமே அது ஒரு ஒரு பேனிக்காக பார்க்க ஆரம்பிச்ச
ஸோ எங்களுக்கும் எல்லாருக்குமே இது புதுசாக இருந்ததுனால நாங்கள் டாக்டராகி இங்கே நிறைய கேசஸ் பார்த்துட்ருக்கோம் ஏற்கனவே நிறைய வைரஸ் தொற்றுகள்லாம் பார்த்தா இருக்கோம் நம்ம சிக்கன் பாக்ஸு மெட்ராஸ் ஐயா அண்டு டெங்கு ஸ்வைன் ஃப்ளூ அப்படி எல்லாமே பார்த்தாச்சு எல்லா கேஸையும் பார்க்குறோம் ஆனால் இது வந்து டோட்டலி ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டுங்கிறதுனால அது முதல்ல சிம்டம்ஸ் இல்லாமல் இருக்குங்கிறாங்க இன்குபேஷன் பீரியட் வந்து ஃபோர்டீன் டேஸு டூ டு ஃபோர்டீன் டேஸுங்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் ப்ரீத்திங் டிஸ்டர்ஸ் வந்ததுங்கிறாங்க ஆரம்பத்தில் பார்த்திங்கன்னா அதனுடைய அந்த அவுட்கம் அந்த கேஸஸ்லாம் எப்படி சஃபர் ஆகுங்கிறதுக்கு விளக்கங்கள் வரும்போது முதல்ல வந்து அது வந்து ப்ரீத்திங் டிஸ்டர்ஸ் அண்ட் லங்கில் வந்து ஃபைப்ரோசிஸ் வருதுங்கிற ரிப்போர்ட் வந்தது அப்புறம் கொஞ்ச நாளில் பார்க்கும்போது அது வந்து ஃபைப்ரோசிஸ் இல்லாமல் அடுத்தது இது வந்து நிமோனியாக வருது லங்ஸில் வந்து லோப்ஸ்லலாம் அஃபெக்ட் ஆகி நிமோனியாக டெவலப் ஆகுது நாங்கள் இன்னும் கொஞ்ச நாள் போனதுக்கப்புறம் இந்த ஆட்டோப்சி ஸ்டடி பண்ணதுக்கப்புறம் இத்தாலியில் இது வந்து த்ரோம்போசிஸ் வருது அப்படின்னாங்க உங்களுக்கு விவசாயத்துல என்ன பிரச்சனை இருக்கா இல்ல எப்படி பண்றீங்க வேலை தொய்வு இல்லாம போதா இல்லையா அத பத்தின தங்கள் கருத்துக்களை சொல்லுங்க வணக்கங்க இப்போ இப்போ தொடர்ச்சியா இந்த கொரோனா ஆரம்ப ஸ்டேஜ்ல இருந்து விவசாய பணிக்கு ஆள் வர்றது ரொம்ப குறைஞ்சல குறைச்சல் ஆயிடுச்சு ஏன்னா விவசாய கொரோனான்ற பயத்திலே வந்து ஆள் வர்றது வந்து அதிகமான நெருக்கமாக செய்யக்கூடாதுன்றதுனால மாஸ்க் கட்டி செய்ய முடியல சில வேலை தொழில் விவசாயத்தில் அதனால் ஆள் வர்றது ரொம்ப தொழிலாகுது வேலைங்க நிறைய பின்தங்கி போயிடுச்சு நேரத்தோடு நடவு போட முடியல இருபது நாளில் நட வேண்டிய நடவு முப்பது நாள் தள்ளி போகுது நாற்று முற்றி போகிறதுனால சரியான முறையில் விளைச்சல் கம்மியாகுது அதனால் விவசாயிக்கு பாதிப்பு அதிகமாகுது அப்படி விளைஞ்சி எடுத்தும் போய் நாங்கள் நெல் கவர்மெண்ட்டில் டிபிசியில் நெல் போட ஆரம்பித்தோம்னா இப்போ கோணி வரல டிபி இது இந்த டிபிசியில் வந்து கொரோனாவால் கோணி வரல கோணி வரலன்னு மாத கணக்கில் அப்படியே பெண்டிங் இத்தனை வருஷம் வந்து நீங்கள்லாம் எல்லாருமே தனியார்கிட்ட மண்டிகையில் நெல் போடுவீங்க இந்த கொரோனா லாக்டவுனால் மண்டிக்கு போட முடியாததுனால மொத்த பேருமே கொள்முதல் நிலையத்துக்கு போனதுனால இந்த பிரச்சனை சமாளிக்க முடியாத லெவலுக்கு போயிடுச்சு கிராமத்தில் முகக்கவசம் அணி இது பண்ணி இது பண்ணுறதுலாம் பண்ணுறாங்களா இது இல்லாமல் வேறு என்ன நீங்கள் கஷாயம் மாதிரி எதனா குடிக்கிறீங்களா என்ன பண்ணுறீங்க அதை பற்றி சொல்லுங்கள் நிலவேம்பு கஷாயம் ஓரளவுக்கு எல்லாருமே ஒரு சாப்பிட்றோம் அப்படி பரவலாகணும் எல்லாமே சாப்பிட்டு தான் இருக்கோம் இருந்தாலும் ஆளுங்க வந்து முகக்கவசம் அணையிறதுன்றது ஒரு எண்பது பர்சன்ட் அணையிறோம் அணிஞ்சு செய் செய்கிறாங்க சில வேலையில் செய்ய முடியாத சூழ்நிலையால் மாறுது டிபிசிக்கு நெல் அனுப்புறதுனால விவசாயிக்கு ஓரளவுக்கு லாபகரம் வீண் பண்ணாத டைமோடு டிபிசி எடுத்தாங்கன்னா விவசாயிக்கு இன்னமும் நல்ல நல்லபடியான ஒரு சூழ்நிலை அமையிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இவ்வளோ நேரம் வந்து மக்களுக்கு விழிப்புணர்வு கொடுக்கறதுக்காக நீங்கள் பேட்டி கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி சார் ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் சுவாதி மாலிகுலர் வைரலஜிஸ்ட் இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா பேண்டமிக்கான கொரோனாவை பற்றி தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம் கொரோனான்றது ஒரு கண்டேஜியஸ் வைரஸ் வைரல் இன்ஃபெக்ஷன் இது ஏன் கண்டேஜியஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா ஈஸிலி ஸ்ப்ரெட்டபிள் அப்படின்றதுனால தான் இதை கண்டேஜியஸ் வைரஸ் இன்ஃபெக்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ இந்த கொரோனா வந்து என்னென்னா மெயினாக வந்து ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டமும் வந்து தான் ரொம்ப தாக்குறது இது சிமிலர் டு சார்ஸ் அப்படின்றதுனால இதை இன்னொரு பேரும் சொல்கிறாங்க சார்ஸ் கோவி டூ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க என்ன <laughs> ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்துது அதோடைய மெக்கானிசம் என்னன்றதை இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் என்ன மாதிரியான டயக்னோஸ்டிக் ப்ரொசீஜர் வந்து உங்கள் டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்து இப்போ பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அதாவது இப்போதிக்குன்னு பார்த்தோம்னா ஆர்டி பிசிஆர் அதாவது ரிவர்ஸ் டிரான்ஸ்கிரிப்டைஸ் பிசிஆர் அண்ட் எலைசா அண்ட் ரேப்பிட் பிளட் பிளட் கிட் டெஸ்ட் அந்த மூணும் தான் இப்போ வந்து மேஜராக போயிட்டுருக்கு இந்த ரிவர்ஸ் டிரான்ஸ்கிரிப்டைஸ் பிசிஆரில் என்ன பண்ணுறோம்னா மெயினாக அந்த ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல் ஆரணியவை வந்து நம்ம ஆம்பிளிஃபை பண்ணி அதை கண்டுபிடிக்கிறது மூலயமா ஒரு பர்சன் இன்ஃபெக்டடாக இல்லையா அப்படி அதாவது கரண்ட்டாக இன்ஃபெக்டட் ஆயிருக்காங்க இல்லையா அப்படின்றது ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து அந்த ரேப்பிட் பிளட் டெஸ்ட் அந்த கிட்ல வந்து எதை பேஸ் பண்ணி அந்த கிட் வந்து இருக்குன்னா அந்த ஐஜிஜி அண்ட் ஐஜிஎம் ஆன்டிபாடியை பேஸ் பண்ணி தான் அந்த பிளட் டெஸ்ட் கிட் வந்து டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த ரெண்டு 
ஆர் ப்ரொசீஜர்ஸ் அண்ட் எலைசா வந்து எலைசாவும் பேஸ்ட் ஆன் தட் ஆன்டிபாடி பேஸ்டாகவே இந்த எலைசாவும் டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க இதன் மூலயமா ஒரு பர்சன் ஈஸியாக இன்ஃபெக்ட் ஆகிருக்காங்களா இல்லையா அப்படின்றது ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஏன் இன்னும் மருந்து கடை கண்டுபிடிக்காமல் அதை பற்றி ஏன் உங்களான கருத்துக்கள் என்ன உங்கள் சைடில் இருந்து ஏன் இன்னும் மருந்து கண்டுபிடிக்கல அப்படின்னா அதுக்கான மெயின் ரீசன்ஸ் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த வைரஸ்க்கு வைரஸ்க்கு பொதுவாக இந்த பேத்தோஜெனிக் இந்த மோஸ்ட் பேண்டமிக் வைரஸ்க்கு வைரஸஸ்க்கெலாம் இருக்க ஒரு மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் ஒரு பெக்யூலியர் ஆக்டிவிட்டி என்னென்னா அதில் வந்து நிறைய அதோடைய மியூட்டேஷன்ஸ் தான் இதை வந்து பெரிய இம்பார்ட்டண்ட்டாக சொல்லப்படுற விஷயம் மியூட்டேஷன் அப்படின்ற மியூட்டேஷனாக என்ன அப்படின்னா ஆல்ரெடி நம்ம வந்து சொல்லியிருக்கோம் அந்த ஜெனட்டிக் மெட்டீரியலான அந்த வைரஸோடைய ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல் அதை டிஎன்ஏவாகவும் இருக்கலாம் ஆர்என்ஏவாகவும் இருக்கலாம் அதில் நடக்கிற சின்ன சேஞ்சஸ் தான் இந்த இவ்வளோ பெரிய நம்ம கஷ்டத்துக்கு காரணமாக இருக்குது ஏன்னா அதில் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு கா தோசைக்கு தோசைக்கு தோசை மாவுக்கு பதிலாக நம்ம வேறு ஏதாச்சும் ஆட் பண்ணோம்னா அது தோசையாக இருக்காது அதனால் அதே மாதிரி ஒரு சின்ன சேஞ்சஸ் நடந்தாலுமே இப்போ நம்ம அதுக்காக எப்பிடோப் பேரட்டோப் அப்படின்னு சொல்கிறோம் எப்பிடோப்ன்றது அந்த வைரஸுடைய சர்ஃபேஸ் சர்ஃபேஸ் மேலே இருக்க ப்ரோட்டீன் தான் எப்பிடோப் சொல்கிறோம் ஸோ அதில் ஏதாச்சும் ஒரு சேஞ்சஸ் நடக்கும்போது அதில் டோட்டலாக வந்து அது வந்து கரெக்டாக வந்து நம்மளுக்கு வந்து நம்ம ஏதாச்சும் ஒரு ட்ரக் ஆல்ரெடி டிசைன் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா மியூட்டேட் ஆகும்போது அது கண்டினியூஸாக சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும்போது ஒரு ரவுண்ட் ஷேப்பில் இருக்குது அப்படின்னா நம்ம ஆல்ரெடி வந்து ட்ரையாங்கிள் ஷேப்பில் அது இருந்ததால் நம்ம ட்ரையாங்கிள் ஷேப்பில் அதுக்கு வந்து மெடிசன் கண்டுபிடிச்சி வச்சுருப்போம் இப்போ இது நியூவாக நாவலாக அது வந்து மியூட்டேட் ஆகிருக்கிறதுனால அது ரவுண்ட் ஷேப்பில் மாறிக்கலாம் ஸோ இந்த ட்ரையாங்கிள் ஷேப் அந்த ரவுண்ட் ஷேப்பில் க கண்டிப்பாக வந்து பைண்ட் ஆகாது ஸோ ஈஸியாக நம்மளால் வந்து அதை கியூரும் பண்ண முடியாது மருந்து கண்டு கண்டுபிடிக்காததுக்கான மெயின் ரீசன் இது மட்டுமாதான் இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் இது வரைக்கும் மியூட்டேஷனாக மட்டும்தான் இருக்க முடியும்